இரு இரு இருமா ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் போட்டோவுக்கு பத்திரிகையாளர் சந்திப்பினை இனிது உக்கரன் இனிது தோங்குகிறோம் சந்தோஷமான நிகழ்வுடன் தோங்குகிறது நம்மில் மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு தேவிமணி அவர்களுக்கு இன்று பிறந்தநாள் படத்தின் நாயகன் திரு சந்தானம் அவர்கள் பொன்னாடை போட்டுவார் திரு தேவிமணி அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்புடன் எழுத்தாளர் திரு இந்திரா சௌந்தரராஜன் அவர்களை பேச விரும்புகிற அன்புடன் நினைக்கணும் எல்லோருக்கும் வணக்கம் உங்க முன்னால பேசுறதுக்காகவே மதுரையில் இருந்து வந்திருக்கேன் நான் கட்டாயம் வரணும் பேசணும் அப்படிங்கிறது இயக்குனர் பிரேமானந்த் அப்புறம் நடிகர் சந்தானம் இவர்களுடைய விருப்பம் அவர்களுடைய விருப்பத்துக்கும் அன்புக்கும் என்னுடைய நன்றி பொதுவாக இந்த டீம் 
ஒரு அருமையான டீம் கிட்டத்தட்ட நான் ஒரு ஏழு எட்டு வருஷங்களாக இந்த டீமோட பழகிட்டு இருக்கேன் இவர்களை பார்க்கும்பொழுது எனக்கு சாக்கரட்டீஸ் சொன்ன ஒரு விஷயம் தான் நினைவு கோரும் அவர்கிட்ட போய் ஒருத்தர் வந்து வெற்றியோட ரகசியம் உங்களுக்கு தெரியும்னு சொல்றாங்க ஏன்னா நீங்க ஒரு பெரிய மிகப்பெரிய மேதை ஆகையினால அந்த ரகசியம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு சொல்றாங்க அது என்ன அப்படின்ட்டு கேட்கிறார் சாக்கரட்டீஸ் உடனே சட்டக்காலரை பிடிச்சி இழுத்துக்கிட்டு போய் பக்கத்தில் இருக்கிற தண்ணி தொட்டியில் அவரை போட்டு ஒரு அமுக்க அமுக்குறார் அவர் மூச்சு திணறி உயிர் பிழைச்சா போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தப்பிச்சு அதற்கு பிறகு சாக்ரட்டீஸை பார்த்து கேட்கிறார் நான் வந்து வெற்றியோட ரகசியத்தை தான் நான் உங்ககிட்ட கேட்டேன் ஆனால் நீங்க எனக்கு யமனோட ரகசியத்தை காட்டிடுவீங்க போல் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது சாக்ரட்டீஸ் அவரை பார்த்து கேட்கிறார் உங்களை தண்ணியில போட்டு அமுக்கும் பொழுது உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது அப்படின்னு கேட்டார் என்னையா கேள்வி எழுது தண்ணியில் போட்டு என்னை அமுக்கும் பொழுது எனக்கு என்ன திரிஷாவும் நயன்தாராவுமா நினைவுக்கு வருவாங்க மூச்சு விட மாட்டோமா எப்படியாவது உயிர் தப்பித்தால் போதும் அப்படின்னு தானே ஒருத்தருக்கு தோணும் அப்படின்னார் அப்ப வேற எதுவும் அந்த இடத்துல தோணல இல்லையா அப்படின்னார் வேற எதுவும் தோணுமா முதல்ல நான் வேணா அவங்கள போட்டு அமுக்குறேன் உங்களுக்கு ஏதாவது தோணுதா பார்க்கலாமா அப்படின்னு கேட்டார் அப்ப அந்த இடத்துல சாக்ரட்டீஸ் பதில் சொன்னார் எப்படி உங்களை நான் தண்ணீரில் அமுக்கும் பொழுது எப்படியாவது மூச்சு விட்டு உயிர் பிழைக்க மாட்டோமா அப்படின்னு அதை மட்டும் நீ நினைத்தாயோ அது போல நீ எந்த விஷயத்தில் இறங்குகிறாயோ அந்த விஷயத்தில் தீவிரமாக அதை மட்டுமே தீர்க்கமாக நீ யோசிக்கும் பட்சத்தில் அதற்குள் தான் வெற்றி இருக்கிறது அப்படின்னு அவர் சொன்னார் இது வந்து ஒரு பொதுவான கருத்து ஒரு மோட்டிவேஷனுக்காக சொல்வார்கள் இந்த படத்தின் கதைக்காக அதே போல தவித்தவர்கள் தான் இந்த யூனிட்டை சேர்ந்த என்னுடைய நண்பர்கள் குறிப்பாக பிரேமானன் சேது மணிகண்டன் நிறைய இன்னும் அவர்கள் சார்ந்த பல அன்பர்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு வருடம் இந்த கதையை அவர்கள் வந்து இழைத்தார்கள் இந்த வைரத்தை இழைக்கிற மாதிரி இழைத்தார்கள் இதுல என்ன பெருசா இழைக்கிறதுக்கு இருக்கு ஆஸ்கார்க்கு ட்ரை பண்றாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்குள்ள தோணலாம் இன்னைக்கு அழ வைக்கிறது ரொம்ப சுலபம் உணர்ச்சி வசப்பட வைக்கிறது ரொம்ப அதை விட சுலபம் மனம் விட்டு சிரிக்க வைக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப கஷ்டம் அந்த கலை வெகு சிலருக்கு மட்டுமே வசப்பட்ட ஒரு விஷயம் அதில் தனக்கு நிகர் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கும் திகழ்ந்து கொண்டிருப்பவர் திரு சந்தானம் அவர்கள் இந்த படத்தை பார்க்கும் பொழுது எனக்கு ஏற்பட்ட சிரிப்புல வைத்தவழி வந்து பாதியில நான் பல முறை எழுந்து வெளியில போயிட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்ப உள்ள வந்து அமர்ந்து அந்த படத்தை பார்த்தேன் இந்த அளவுக்கு நகைச்சுவை காட்சிகளை கோர்ப்பார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை தில்லுக்கு திட்டு பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ இது பார்ட் த்ரீ பேரை தான் கொஞ்சம் மாத்திருக்காங்க மற்றபடி அந்த இரண்டு பார்ட்டை விட இந்த பார்ட் ரொம்ப பிரமாதமாக வந்திருக்கு என்ன ஒரு இன்னொரு பெரிய சிறப்புன்னு சொன்னாக்கா நம்ம கதாநாயகன் சந்தானம் அவர்கள் இதுல வந்து தன்னோடு நடித்த பலருக்கும் ஒரு பெரிய வாய்ப்பை கொடுத்திருக்கார் ஒவ்வொருத்தரும் தனித்தனியா தனித்தனியா தங்களுடைய பங்கை ரொம்ப செம்மையாக செய்து மனசுக்குள்ள நிற்கிறாங்க பொதுவா இது போன்ற பாராட்டு விழாக்கள் இது போன்ற பிரஸ் மீட்ல வந்து சம்பிரதாயமாகவும் ஒரு நல்ல எண்ணம் கருதியும் வாழ்த்தி பேசுறது அப்படிங்கிறது வந்து மரபு நான் வந்து அந்த மரபுல நின்று பேசல நிஜமாலுமே ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைஞ்சு ஏன்னு சொன்னா இவர்கள் ஜெயிக்கணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய பெரிய ஆசை குறிப்பா இன்றைக்கு சினிமா துறையில வெற்றி அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய விஷயமாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது மூணு ஷோ நாலு ஷோ ஓடுறது எல்லாம் வெற்றிகரமான கொண்டாட்டமாக இன்றைக்கு விளம்பரப்படுத்தி அதை பார்க்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை பல முறை தியேட்டருக்கு போய் ஆள் வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பி அனுப்பக்கூடிய 
ஒரு நிலையெல்லாமும் நான் கற்பனை கூட செய்து பார்த்திராத ஒன்று அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில இன்னைக்கு தேட்டருக்கு ஆட்களை வரவழைத்து அவர்களை குதூகலப்படுத்தி மகிழ்ச்சிப்படுத்தி அவர்களை சந்தோஷமாக வீட்டிற்கு திருப்பி அனுப்புவது அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து ரொம்ப சாதாரணமான ஒரு வித்தை இல்லை அந்த வித்தை இந்த டீமுக்கு நன்றாக தெரிந்திருக்கிறது பிரேமானந்த் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடனரியா ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு ஆர் ஆர் பாட்டு பாட்டில் அவர் ஆடின ஆட்டத்தை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க எனக்கு தெரிஞ்ச ரஜினிக்கு பிறகு மிக அதிகம் இமயமலை பக்கம் போகிறவர் சந்தானம் அங்கே எந்த சாமியாரை பார்த்து என்ன லேகியம் வாங்கிட்டு வந்தார்னு எனக்கு தெரியல எல்லாருக்கும் ஆண்டொன்று போனால் வயதொன்று கூடும் அவருக்கு பின்னால் போயிட்டு இருக்கு ரொம்ப ஒரு இளமையை நோக்கி போய்கொண்டிருக்கிறார் அது அவருடைய நடிப்பில் சண்டை காட்சிகளில் அவருடைய டைலாக் டெலிவரியில் தோற்றத்தில் எல்லா விதத்திலும் தெரிகிறது இந்த ரசிகர்கள் உலகம் அவர்கிட்ட எதை எதிர்பார்க்கிறார்களோ அதை வந்து டன் கணக்கில் இந்த படத்தில் அள்ளி வைத்து கொடுத்துருக்கிறார் நிச்சயமாக இந்த படம் ஒரு பெரிய வெற்றியை பெறும் இந்த அரங்கத்திலேயே அல்லது இன்னொரு வேறு ஒரு அரங்கத்திலேயே அதனுடைய வெற்றி விழா நிச்சயமாக நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நம்புகிறேன் அந்த விழாவிலும் நான் பேசுவேன் என்று சொல்லிக்கொண்டு என்னை வாழ்த்துவதற்கு அழைத்த அந்த குழுவினருக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ப்ரெஸ் பீப்புள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் தேங்க்ஸ் டு த க்ரூ காஸ்ட் அண்ட் டெக்னீஷியன்ஸ் ஆஃப்ரோ சும்மா ஜாலியாக நானும் ஆஃப்ரோவும் ஆர்டிகல்ஸ்னு ஒரு மியூசிக் லேபிள் வச்சுருக்கிறோம் ஜொரத்தாலெல்லாம் நாங்கள் சேர்ந்து பண்ணது சும்மா ஜாலியாக இந்த படத்துக்காக எழுதுனது தான் இவ்வளோ இவ்வளோ பெரிய ஸ்டேஜ் இவ்வளோ பெரிய படத்துக்கு இது வந்து சேரணும்னு எங்களுக்கு தெரியாது தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த சான்ஸ் கொடுத்ததுக்கு எல்லாருக்கும் நன்றி தேங்க்யூ நன்றி அடுத்ததாக ஒளிப்பதிவாளர் திரு தீபக் அவர்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இது ஆக்சுவலாக எனக்கு சந்தனம் சார் கூட எனக்கு இது ஃபோர்த் ஃபிலிம் எனக்கு எப்போவுமே வந்து சந்தனம் சார் அவங்க டீம் கூட ஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்னாவே ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்கும் ஏன்னா ரொம்ப ஸ்க்ராச்லேருந்து நாங்கள் ஒர்க் பண்ணுவோம் நம்ம ஜென்ரலாக வந்து எல்லாருமே எல்லாருக்கும் ஒரு தாட் என்ன இருக்கும்னா காமெடி வந்து நம்ம வந்து ஆக்சுவலாக ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு சிங்கிள் ஷாட்டில் அப்படியே எடுத்துகிட்டாவே சிரிப்பு வந்துடும் அப்படின்னு நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க ஆனால் அது கிடையவே கிடையாது ஆக்சுவலாக காமெடி நம்ம ப்ராப்பரான ஒரு ஷார்ட் பிரேக் டவுனில் பண்ணலன்னா சிரிப்பே வராது அந்த கிராஃப்ட் ஆக்சுவலாக வந்து நான் இன்னும் இந்த டீமோட நான் வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு எயிட் இயர்ஸாக ட்ராவல் பண்ணிட்டுருக்கேன் அந்த எயிட் இயர்ஸ் ட்ராவலில் அந்த ஒரு கிராஃப்ட் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பு கற்றுக்கிட்டு அந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து பயங்கர யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது நாட் ஓன்லி இந்த இவங்களோட படங்கள் இல்லாமல் நான் வெளிப்படங்களில் ஒர்க் பண்ணும்போது கூட அந்த காமெடி சீன்ஸ்லாம் நம்ம வந்து டிவிஷன் பண்ணும்போது அவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அந்த அளவுக்கு ரொம்ப கிராஃப்டடான பீப்புள் இந்த படம் பொறுத்தவரையில் நாங்கள் ஆக்சுவலாக பிகினிங்கே என்ன டிசைட் பண்ணோம்னா ஜென்ரலாகவே நாங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் பார்ட்டாக இருக்கட்டும் செகண்ட் பார்ட்டாக இருக்கட்டும் அதில் வந்து ஃபஸ்ட் பார்ட்டோட ரிசம்பிளன்ஸ் வந்து செகண்ட் பார்ட்டில் வரக்கூடாதுன்றதுல வந்து ரொம்ப உறுதியாக இருப்போம் சரி இப்போ வந்து டிடி ரிட்டர்ன்ஸ்னு பண்ணலாம் ஒரு வேற மாதிரியான ஒரு ஜோனில் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது சரி மெயினாக வந்து கோஸ்ட் வந்து கிட்ஸ் அட்ராக்டடாக இருக்கணும்னு சொல்லிவிட்டு வந்து கோஸ்டோட லுக்கை வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் அந்த படத்தில் இன்னொன்று வந்து படம் வந்து கேம் பேஸில் இருக்கிறதுனால வந்து ஷூட் பண்ணிவிட்டு நம்மளுடைய போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனில் அதோடைய இன்புட்ஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு ஒரு எஃபெக்ட் வரும் அப்படி இல்லாமல் ஆன் ஷூட்டிங் ஸ்பாட் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கே அந்த ஃபீல்ட் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காகன்னு சொல்லிட்டு ஆர்ட் டைரக்டர் கூட பேலட்லேருந்து எல்லாமே ப்ராப்பராக ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு லைட்டிங்லேருந்து ஆர்டிஸ்ட் உள்ளே வரும்போதே அந்த கேமுக்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி தான் அவங்களுக்கும் ஃபீல் இருக்கிற மாதிரி நாங்கள் பிளான் பண்ணி பண்ணோம் ஆனந்த பொறுத்தவரையில் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக ஸ்க்ரீன் ப்ளே பண்ணியிருக்காரு எனக்கு ரொ அவரோட ஸ்க்ரீன் ப்ளே வந்து அந்த த வே ஹி இம்ப்ரூவைசஸ் இட் வந்து டு த நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆக்சுவலாக அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக வந்து கேரக்டர்ஸை வந்து லிங்க் பண்ணுவார் எல்லாமே ரொம்ப சீக்வன்சஸாக இருக்கும் எதுவுமே வந்து பிட் பிட் காமெடி அந்த மாதிரி எதுவுமே இருக்காது எல்லாமே வந்து ஸ்டோரி ரிலேட்டடாக இருக்கும் எல்லாருமே பாருங்கள் பார்த்து இது பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ எல்லாருமே ரொம்ப எல்லா டெக்னீஷியன்ஸுமே ரொம்ப நல்லா அவங்களோட பெஸ்ட் கொடுத்துருக்கோம் நீங்கள் படம் பார்த்துட்டு எங்களுக்கு என்கரேஜ் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ நன்றி தீபக் அடுத்ததாக இசைமைப்பாளர் திரு ஒஃப்ரோ
வணக்கம் சந்தானம் சாருக்கு வணக்கம் நான் வந்து என் பேர் ஆஃப்ரோ நான் ஒரு இண்டிபெண்ட் ஆர்டிஸ்ட் இந்த படத்தில் நான் ஒரு மியூசிக் டைரக்டர் வழக்கமாக நாங்கள் வந்து இண்டிபெண்ட் மியூசிக்னால் நிறைய ஃப்ரீடம் இருக்கும் நான் எங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி எங்கள் இஷ்டத்துக்கு நாங்கள் என்னமோ ரூல்ஸ் எல்லாம் உடச்சி நம்ம ஒன்று பண்ணுவோம் சினிமா படத்தில் ஒர்க் பண்ணும்போது கதைக்காக சாங் கம்போஸ் பண்ணணும்னு உட்காரும்போது அது வந்து உண்மையிலே ஒரு சேலஞ்சான ஒரு விஷயம் ஆனால் அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் அந்த ப்ராசஸே வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆக்குனதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் தேங்க்யூ சொல்ல வேண்டியது வந்து டைரக்டர் பிரேமானந்துக்கும் உங்கள் ஃப்ரெண்டு சேதுவுக்கும் தான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் மற்றபடி இண்டிபெண்ட் ஆர்டிஸ்ட்டுங்கிறதே வந்து ஒரு பெரிய போராட்டம் எங்களுக்கு வந்து மேடை கிடைக்கிறதே வந்து ஒரு கஷ்டம் ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு இண்டிபெண்ட் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு இப் இப்படி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கிறதுக்கு வந்து சந்தானம் சருக்கு தான் நான் தேங்க்யூ சொல்லணும் ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு மியூசிக் டைரக்டராக இந்த ஸ்டேஜில் நான் இருக்கேன் ஸோ வந்திருக்கிற எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் அண்டு இந்த படத்தை நீங்கள் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுவீங்க மெயினாக சந்தானம் சாரோட ஃபேன்ஸுக்கு இது ஒரு ஒரு கம்ப்ளீட் என்டர்டெயின்மெண்ட் ட்ரீட்டாக இருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ ட்வெண்ட்டி எயித் ஜூலை எல்லாருமே படம் தியேட்டரில் போய் பாருங்கள் தேங்க்யூ வெரி மச் நன்றி அடுத்ததாக படத்தை பற்றி கொஞ்சம் நீண்டமாக விரிவாக ஸ்டன் மாஸ்டர் ஹரி அவர்கள் பேசுவோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இது இந்த படம் வந்து சந்தானம் சருடைய பன்னெண்டாவது படம் நான் பண்ணுறேன் ஆல்ரெடி தில்லுக்கு துட்டு ஒன்று டூவு பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதில் பார்த் இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல் ஆர்டிஸ்ட் காம்பினேஷன் இந்த ஆல் ஆர்டிஸ்ட் காம்பினேஷனில் யாருக்குமே அடிபடாமல் சேஃபாக எல்லா ரோப் ஒர்க்கும் எடுத்திருக்கோம் ஸோ பே படம்னாலே தெரியும் ஏரில் பறக்கிறது தான் ஸோ யார் எல்லோரும் ஏரில் பறந்தாங்க ஜாலியாக இருக்கும் படம் பார்க்குறதுக்கு தேங்க்யூ நன்றி அடுத்ததாக எடிட்டர் திரு ஸ்ரீகாந்த் அவர்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஃபஸ்ட்டு நான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும்னா சந்தானம் சருக்கும் டேரக்டர் ஆனந்துக்கும் தான் சொல்லணும் ஏன்னா அவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு நெட்டிஸ் எடிட்டராக சூ சூஸ் பண்ணாங்க இந்த படத்துக்கு டிடி ரிட்டர்ன் சொல்லணுன்னா இட்ஸ் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கிட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மூவி ஒரு கோஸ் படம்னா ஹியூமர் மட்டும்தான் இருக்கும் பட் இதில் வந்து ஒரு கிட்ஸ் ஷோ ஒன்று ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த கிட்ஸ் ஷோ வந்து ஆடியன்ஸ் புரியணுன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நிறையா ஷார்ட்ஸ் தேவைப்படும் ஸோ ஆனந்தும் அது மாதிரி நிறையா ஷார்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்தார் ஸோ அதை எடிட் பண்ணுற ஒரு ஒரு கேமும் இன்ட்ரெஸ்ட்டாகவும் ஒரு எடிட்டருக்கு ஒரு சா ஒரு நல்ல ஒரு இதாக இருந்தது அதேமாரி சந்தானம் சார் ஒரு ஒரு கேமும் எப்படி ஜெயிச்சுட்டு வராருன்றத ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாகவும் ஹியூமராகவும் பண்ணியிருந்தார் ஆனந்தம் சொல்லப்போனால் டெக்னிக்கலி ஆனந்த் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருப்பார் அவருக்கு என்ன வேணுமோ அதை கரெக்டாக கேட்டு வாங்கிக்கிற ஃபுல் கெப்பாசிட்டி ஆனந்தக்கிட்டே இருக்குது ஸோ எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் நன்றி அடுத்ததாக கலை இயக்குனர் திரு மோகன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் முதல்ல சந்தான சாருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா வல்லவனுக்கு புள்ளும் ஆயுதம் என்னோட அவரோட முதல் முதல்ல இணைந்த படம் மிக பிரம்மாண்டமான செட்டை எனக்கு வந்து தொடக்கத்தில் கொடுத்து முதல் முதல் அப்பா கையால் தான் அந்த செட்டு தொடங்கி வச்சேன் அவர் தான் ஆரம்பித்து வச்சார் ஸோ இந்த நேரத்தில் அதை நினச்சி பார்க்குறேன் இப்போ தொடர்ந்து ஏழு படங்கள் இது வந்து எனக்கு டிடி ரிட்டர்ன்ஸ் தில்லிக்கு தொட்டு பண்ணும்போதே வந்து ஒரு தில்லிக்கு தொட்டுன்னு சொல்லும்போதே எப்பவுமே படம் சி இதில் டிவியில் போட்டாலும் சரி எப்போ போட்டாலும் சரி அது ஒரு பயங்கர ஹாப்பியாக இருக்கும் அது படம் காமெடி படம் பயங்கர காமெடி இருக்கும் அப்படின்றது தில்லிக்கு தொட்டு டூ அப்படின்னு தொடர்ந்து நான் வந்து இப்போ ஆனந்த் சார் எனக்கு அவர் இந்த படம் வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காரு அவர் கூட இது ரெண்டாவது படம் அவருக்கு நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் கேமராமேன் சார் கூட தொடர்ந்து நாலு படங்கள் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ இந்த டிடி ரிட்டர்ன்ஸ் இந்த படத்தில் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய பார்ட் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா டேரக்டர் சொன்ன இதுன்னா ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேஸ்டில் அதில் நடக்கிற ஒரு சம்பவம் அது தான் கதையே அப்படின்னு இந்த படத்தில் ஃப்ரேம் பை ஃப்ரேம் ஏட் டு செட் படம் ஆரம்பிச்சது முடிகிற வரைக்கும் வந்து செட்டில் தான் இருக்கும் எல்லாமே செட்டு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா தில்லி தூட்டு ஃபஸ்ட் பார்ட் பண்ணும்போது அந்த செட்டை பற்றி நிறைய பேசுனாங்க ஸோ இந்த படம் வந்து பெருசாக பேசப்படும் அதில் வந்து முக்கியமாக அந்த கேஸ்டில் வந்து ஒரு ஃபயர் ஃபயரான ஒரு பங்களா எப்படி இருக்கும் அந்த ஃபீல்டில் ஃபுல் பங்களாக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு மேஸ் செட்டு அந்த மேஸ் செட்டு மேஸ்னால் கேம் ஒரு சம்மந்தப்பட்டு அந்த செட்டு அது ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக அதை மார்க் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு மார்க் பண்ணும் ஏன்னா டைரக்டர் வந்து சீன்
எனக்கு ஹீரோ இந்த வழியாக வராரு அங்கே போனால் வழி தெரியக்கூடாது பட் இன்னொருத்தங்க அவங்க பின்னாடி வர ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேரக்டர் இப்படி இப்படி சொல்லும்போது ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் நாங்கள் வந்து ஃப்ளோரில் மார்க் பண்ணிவிட்டு இது இப்படி தான் வரும் இப்படி தான் வரும்னு சொல்லி பிஃபோர் அப் ப்ரீ பிளான் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொரு மார்க் பண்ணும்போதே டேரக்டர் கூட நின்று தான் வந்து ஏன்னா கதையோட வர்றதுனால ஒவ்வொன்றத்தையும் சொல்லுவார் எனக்கு இந்த இடத்துல இவங்க வராங்க இவங்க ஓடி வருவாங்க இங்கே மேலேருந்து இப்படி சொல்லும்போது அது ஒர்க் பண்ணுறதுக்கே எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சேலஞ்சிங் ஆகுது பட் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக ஒர்க் பண்ணது அந்த கேம் செட்டு பிரம்மாண்டமாக வந்திருக்குது மற்றபடி அந்த பங்களா அந்த பங்களாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாஷ்பேக் வந்து ஃப்ரெஷ் லுக்கும் அதுக்கப்புறம் ஃபயர் லுக் இந்த ஃபயர் எஃபெக்டில் இருக்கிற ஒரு லுக் இந்த ரெண்டு வேரியேஷன் ஒரே பங்களா பண்ணும் அதுக்கு பங்களா ஸ்பேஸ் இல்லைன்னு சொல்லி நிறைய செட்டு போட வேண்டியது அது செட் காஸ்ட் வந்து அது நிறைய ரொம்ப நிறைய பண்ணாங்க கிட்டத்தட்ட எனக்கு தெரிஞ்சு டூ அண்ட் ஆஃப் க்ரோஸ் மேலே செட்டுக்கு மட்டுமே பண்ணியிருக்காங்க அது எனக்கு தெரிஞ்சு ஸோ அதுதான் மிக பிரமாண்டமான ஒர்க் இந்த படத்தில் வந்து பண்ணியிருக்கோம் டைரக்டர் டீமில் சேது சார் முருகன் சார் அவங்க எல்லாருமே வந்து ஒரு ஒரு இன்புட் கொடுப்பாங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா சேது சார் திடீர்னு ஃபோன் பண்ணி எனக்கு வந்து மணி கன் வேணும் அப்படின்றாரு அது வந்து அந்த சாங்கில் பார்த்துருக்கீங்க அது இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஒருத்தரோட அந்த ஆர்ட் ரிலேட்டடாகவே சில விஷயங்களை கேட்பாங்க அது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அந்த சீனுக்கு தேவையானதாக இருக்கும் ஸோ எல்லாருமே இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் என்னோட அந்த செட்டில் ப்ரொடக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர்ஸ் வந்து சாமிநாதன் சார் ராஜ்குமார் அண்ணன் ராஜ்குமார் அண்ணை பற்றி சொன்னால் அவர் காலையில் செட்டுக்கு அஞ்சரை மணிக்கு கூட வந்துடுவார் செட்டு மார்க் பண்ண நாள்லேருந்து ஸோ ஒவ்வொரு செட்லேயும் கூட வந்து பயங்கரமாக எனக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்தார் காலையிலேருந்து இனி வரைக்கும் செட்டில் இருப்பார் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லோரும் ப்ரொடக்ஷன் சைடில் எங்கள் பூடிசர் ஆர்கே என்டர்டெயின்மெண்ட் அவர் சொல்லவே தேவை அவர் என்னோட மிக நெருங்கிய நெருங்கியன்னு சொல்ல முடியாது என்ன அப்படி ஒரு நல்ல ஒரு மனிதர் அவர் கேட்டதெல்லாம் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தார் கூட கிஷோர் சார் அத்தனை பேரும் இந்த படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் பண்ணும்போதே விழுந்து சிரித்தோம் கண்டிப்பாக சிரிக்கிறதுனா அது சாதாரண சிரிக்கும் சார் சொன்ன மாதிரி வயிறு புண்ணாகிட்டு வெளில போயிட்டு கண்டிப்பாக வயிறு புண்ணாகிறது நிச்சயம் அதில் சந்தேகமும் கிடையாது அந்த அளவுக்கான பயங்கரமான சிரிப்பு இல்லை தான் இந்த படம் இருக்கும் ஒரு பாட்டு சிரிப்பு இல்லை ஃபஸ்ட் ஆஃப் சிரிப்பு அப்படிலாம் கிடையாது படம் ஆரம்பிச்சுருந்து முடிவு வரைக்கும் ஃபஸ்ட் எண்டு நினச்சி நினச்சி சிரிச்சுட்டே இருக்க போகிறீங்க ஸோ அந்த நாளுக்கு நானும் காத்துட்டு இருக்கேன் ரொம்ப தேங்க்ஸ் வாய்ப்புக்கு எல்லாருக்கும் நன்றி தேங்க்யூ நன்றி எங்களின் அழைப்பேற்று புறப்படிப்பை தள்ளி வைத்து விட்டு வந்து உடனடியாக வெளியூர் செல்ல இருப்பதால் நடிகர் திரு கிங்ஸ்லிங் அவர்களை மேடை கிடைக்கிறோம் வணக்கம் முதலாவது டைரக்டர் நெல்சனுக்கு நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ரெண்டு நாளுக்கு முன்னாடி அண்ணன் ஒரு இன்டர்வியூ பார்த்தேன் இந்த படத்தில் வந்து மூணு அரலூசு ரெண்டு பைத்தியம் ஒன்று வைத்தறிச்சல் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கேரக்டர் பேராக சொன்னார் அதில் ரெண்டு பைத்தியம் சொன்னார்ல அதில் மொதல் பைத்தியம் நான் தான் இந்த மாதிரி வாய்ப்பு கொடுத்த ஆனந்த் அவர்களுக்கு ரொம்ப நன்றி ஆனந்தை பற்றி சொல்லணும்னா பதினஞ்சு இருபது வருஷம் லுலு சபாலாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நிறைய டைலாக்லாம் நீங்கள் நிறைய ரசிச்சுருப்பீங்க இதெல்லாம் வந்து ஒரு ரூம்லேயே எழுதி ஜனம் வரமோ போட்டுருவாங்கல்ல அந்த மாதிரி போட்டுருவாப்பில்ல ஆனந்து முருகாண்ண சேது மாறண்ண எல்லாருமே மாறன் பற்றி சொல்லணும் அவர் ஒரு கூட பிறந்த அந்த மாதிரி நான் நிறைய விஷயத்த அவங்கள்ட்ட தான் ஷேர் பண்ணுவேன் நல்லது கெட்டது இருந்தாலும் காதில் துப்பி வச்சுருவேன் ஏன்னா ஒரு கால் சேர்த்தில் மாற்றிச்சின்னா நீ என்ன பண்ணோன்னா இன்னொரு காலை வச்சு சேர்த்தில் எடுத்துட்டு அப்படின்னு சொல்லுவாப்பில்ல அதுமாரி தப்பு தப்பாக ஒரு ஐடியா கொடுப்பாப்பில்ல இருந்தாலும் அதை என்ஜாய் பண்ண வேண்டியது தான் தீனாண்ணே எங்கே என்ன லேட்டு முன்னாடி வா மூஞ்சி தான் கூட்டுற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் பேசுறதில்ல காந்தி புத்தர் ஏசு மாதிரி பேசுவாப்பில்ல இல்லை அவருக்கு நல்ல விஷயம் வடச்சென்னையில் வந்து நிறைய பேரை படிக்க வைக்கணும் அந்த மாதிரி எண்ணம் இருக்கிறவர் தான் இப்போ தான் நானே ஒரு ஆயிரம் அடி பண்ணுறதுலேருந்து ஐநூறு அடி வந்திருக்கேன் இன்னொரு ஐநூறு அடி வந்துட்டேன்னா நம்ம சேர்ந்து பண்ணலாம் பெப்சி விஜயன் சார் எங்க ரெஸ்ட்ரூம் போயிட்டாரா ஐயோ நல்லது இல்லை அவர் பார்க்குறதுக்கு பயமாக இருக்கும் அவர் வந்து கலாய்க்கிற மாதிரி நமக்கு ஒரு கேரக்டர் கொடுத்துருக்கா போல ஆனந்து எனக்கே பயங்க பெரிய பெரிய லெஜன் கிட்டலாம் வேலை பண்ணார் அவரே சொல்லுவார் இந்த பைத்தியத்துக்கிட்ட போய் உக்கார வச்சு ஆனந்து என்ன ஆனந்து இப்படி பண்ணுறா அப்படின்னு சொல்லுவார் எனக்கு அவர் பார்த்தால கொஞ்சம்
சந்தானம் பற்றி சொல்லணும்னா நான் மற்ற ஆர்டிஸ்ட்டில் வாய்ப்பு கொடுப்பாங்க ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுப்பாங்க இப்போ நம்ம ஒரு காமெடி பண்ணோம்னா அதை மொக்க காமெடி ஆகாமல் அதுக்கு நல்ல கவுண்டர் கொடுத்து இந்த பூவோடு நார்வே சேர்ந்து மணக்கம்ல அந்த மாதிரி தான் நாங்கள் அவர் கூட சேர்ந்துட்டாலே எங்கள் காமெடி நல்லாயிருக்கும் இன்றைக்கும் அந்த டீமை வந்து பக்காவாக வச்சுட்டு அது லொல்லு சபாலேருந்து இன்றைக்கு வரையும் ஒரு ஆஃபீஸ் போட்டு அவங்க கூட இவ்வளோ ட்ராவல் பண்ணுறாரு ஆனால் நானும் அவங்க டீம் தானா அது ரொம்ப பெரிய விஷயம் அவருக்கு ரொம்ப நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் கேமராமேன் தீபக் ஹரி ஹார்ட் டேரக்டர் நிறைய பேருக்கு நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நிறைய பேர் விட்டுடுவேன்னு நினைக்கிறேன் சுரபி மேடம் கூல் சுரேஷ் பா இன்றைக்கி புது படம் வந்தாலே ப்ரொமோஷன்ல அவர் தாங்க இன்றைக்கி ட்ரெண்டிங்கே அவர் தான் ஆனால் நீங்கள் நல்லா பண்ணுறீங்க சூப்பராக பண்ணுறீங்க இதை கண்டினியூ பண்ணுங்கள் நிறைய பேருக்கு வந்து அது ஒரு நல்லா இருக்கு எல்லாமே ரசிக்கிறாங்க ரொம்ப நல்ல விஷயம் அது வேறு நிறைய பேர் எதனா விட்டேன்னா எனக்கு தெரியல பிகாஸ் ஆஃப் எனக்கு ஒரு சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஃப்ளைட்டு ஃப்ளைட்டெல்லாம் விடவே எனக்கு கவலைப்படாத விஜய் மாதம் விட்டால் வேலை வேலை விட்டு அவ்வளோதான் வேறு எதுவும் இல்லை நன்றி தந்தனா நீங்கள் நிறைய படம் பண்ணுன்னா நிறைய காமெடி நிறைய படம் பண்ணோம் அதனால தான் அப்போ தான் எங்களுக்கு நல்ல நல்ல வாய்ப்பு வரும் இல்லைனா எங்களை காமெடிக்கு பஞ்சன்றாங்க அது எங்கள் மேலே தப்பு இல்லை உன் மேலே தான் தப்பு அதனால் நிறைய காமெடி படம் பண்ணுங்க ப்ளீஸ் ஓகேவா தேங்க்யூ பாய் நன்றி அடுத்ததாக அவருக்கு அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் கூப்பிடும்போது ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் யூனியன் செக்ரட்டரி பெப்சி செக்ரட்டரின்னு தான் சொன்னார் இந்த படத்துக்கு ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் நான் அந்த வகையில் தான் என்னை கூப்பிட்டார் அதனால் பெப்சியிலேருந்து நான் வந்து ஒரு கெஸ்ட்டாக வரல இங்கே இதில் ஒர்க் பண்ண ஒருத்தராக தான் இங்கே வந்து பேசுகிறேன் ஸோ இந்த இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தயாரிப்பாளர் ரமேஷ்குமார் சந்தானம் சாருடைய ஃப்ரெண்டு ஆனால் சந்தானம் சார் தான் ப்ரொடியூசர் அவங்க ரெண்டு பேர் இருந்தால் நான் சந்தானம் சாரை பற்றி கொஞ்சம் காட்டும் போது தான் சொல்லுவேன் தயவு செஞ்சு கோச்சிக்காதீங்க பொழைக்க தெரியாத ஒரு அவர் உண்மையை சொல்லணும்னா இதுதான் நான் சொல்லுவேன் ஒரு படம் எடுக்கும்போது அதை அந்த பட்ஜெட்டை முடித்து நாம் ரெண்டு காசு சம்பாதிக்கணுன்ற எண்ணமே துளி கூட அவர்கிட்ட இல்லை எல்லோரும் நல்லா இருக்கணும் எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருக்கணுன்ற ஒரு மனப்பான்மை தான் அவர்கிட்ட இருக்குது நானும் நிறைய வாட்டி இந்த படம் ஆரம்பத்துலேருந்து சொல்லிட்டேன் ஏன்னா இதுக்கு முன்னே நான் ரெண்டு படம் பண்ணேன் டக்காலிட்டி சபாபதி அது ரெண்டும் எங்கள் கண்ட்ரோலில் வந்தது ஒரு ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜராக இந்த பட்ஜெட்டுக்குள்ளே முடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு எங்கள் கண்ட்ரோலில் வந்தது ஆனால் இந்த படம் நிச்சயமாக எங்கள் கண்ட்ரோலில் வரல வராமல் நான் கோச்சு கூட சில நாள் ஷூட்டிங் கூட போகல ஏன்னா இதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டது டைரக்டர் மட்டும்தான் டைரக்டர் யோசித்து யோசித்து நைட்டெல்லாம் தனிமையில் உட்காந்துட்டு அவர் யோசிச்சுட்டு ஒருத்தர் நான் கூட கொடுத்துருவேன் என்ன சார் வேறு யாரும் இல்லை நீங்கள் மட்டுமே வா ஒரு புரோகிராம் சொல்கிறதுனா கூட என்னை கூப்பிட்டு அவர் ஒருத்தர் தான் இருப்பார் ஆஃபீஸில் சரி போன பிறகு சொல்லுவார் நான் நம்ம அதுக்கு தந்து ஏற்பாடு பண்ணி கொடுப்போம் பட் இது வந்து ஒரு பட்ஜெட்டுக்குள்ளே நிச்சயமாக வரலை ரெண்டு மடங்கு ஆயிடுச்சு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கேட்டால் ரெண்டு மடங்கு ஆயிடுச்சு ஆனால் படம் நல்லா வந்திருக்கு படத்தை பார்த்த வரைக்கும் அந்த செலவெல்லாம் சரி பரவாயில்ல படம் நல்லா வந்துங்கிறதுல அது ஒரு சந்தோஷப்பட்டுக்கணும் அவ்வளோதான் உண்மையிலே நான் மற்ற டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாருக்கும் தனித்தனியாக பேர் சொல்ல எல்லாருக்கும் வாட்டு சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இந்த படத்துக்கு ரொம்ப டிலே ஆயிடுச்சு என்ன சொல்கிறது தெரியல எனக்கு நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு படம் பண்ணியிருக்கேன் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜராக என்னுடைய கண்ட்ரோலை மீறி போன படம் இது ஒன்று தான் தயவு செஞ்சு ஆனந்த் சார் இதோட நிறுத்திக்கோங்க இன்னும் ஒன்று சொல்கிறேன் நான் ஒரு இப்போ வந்து பெப்சி செயலாளர் சொல்கிறேன் உடனே நீங்கள் டைரக்ட் சூனியில் மெம்பர் ஆகிடுங்க நன்றி வணக்கம் மேடையிலிருந்து அமர்ந்து பேசி எங்களை வாழ்த்திய அனைவருக்கும் நன்றி
நடிகை மசும் சங்கர் அவர்களை மீது கேட்கிறோம் Rita can you be on stage please welcome baby manas bhi nadigar thiru bipin kumar avargal நடிகர் சாய் தீனா சைதி சேதுவன் அவர்கள் ஸ்டண்ட் இயக்குனர் மற்றும் இன்றைக்கு முன்னணி நடிகராக இருக்கும் திரு பெப்சி விஜயநகர் நடிகர் திரு மாறன் அவர்கள் நடிகர் திரு தங்கதுரை அவர்கள் திரு கூல் சுரேஷ் அவர்கள் மசும் சங்கர் முதலாவதாக திரு கூல் சுரேஷ் அவர்களை மீடியோ வாங்க 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 மேடையில் அமைந்திருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் பத்திரிகை நண்பர்கள் ஊடக நண்பர்கள் இணையதள நண்பர்கள் பிஆர்ஓ நிக்கில் முருகன் சார் சந்தானம் ரசிகர் மன்ற தலைவர் குமரவேல் அனைவருக்கும் வணக்கம் மேடையில் பேசி கைத்தட்டல் வாங்குற அளவுக்கு நான் பெரிய பேச்சாளர் இல்லை அதனால தயவு செஞ்சு நீங்களே ஒருவரை கை தட்டிடுங்க இந்த கைத்தட்டல்கள் தட்டிடுங்க தட்டி தட்டிடுங்க தட்டிடுங்க இந்த கைத்தட்டல்கள் அனைத்தும் இந்த டிடி ரிட்டன்ஸ் இந்த டீம் தான் போய் சேரும் இப்போ நான் எவ்வளோ மேடைகளில் நான் பேசியிருப்பேன் ஆனால் இந்த மேடை வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷல் காரணம் இருபத்தைந்து வருடமாக நானும் சந்தானமும் நண்பர்களாக இருக்கோம் ஆனால் இது வரைக்கும் ஒரு மேடையில் கூட நான் சந்தானம் கூட உட்கார்ந்தது இல்லை நன்றி சந்தானம் ஏன்னா டிடி அப்படின்னா பாருங்க டி என்றால் இந்த டே டி என்றால் இந்த ட்ரீம்ஸ் அப்புறம் நிறையா வீடியோ நான் பார்ப்பேன் அப்போ என்ன பண்ணுறீங்கனாக்க இது வரைக்கும் தான் ஃப்ரேம் வைக்கிறீங்க ஸோ இதுவும் தெரியணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த 
தேட்டர் வாடகை எடுத்து ப்ரொடியூசர் ரமேஷ் சார் இந்த விஷயங்கள்லாம் பண்ணியிருக்காரு படங்களும் வெளியில் தெரியணும் அப்படின்னு அதனால் மூணு முடிச்சா தெரியுதா ஏன்னா இப்போ நீங்கள் கட் பண்ணி போடும்போது பார்த்தீங்களா இதுதான் இந்த படத்தில் வந்து நடிகராகவும் அஸ்டன் டைரக்டராகவும் ஒர்க் பண்ணிய திரு சேது அவர்களுக்கு மிக்க நன்றி பாருங்க இந்த மாதிரி படத்தை ப்ரமோட் பண்ணுறதுக்காக நான் மட்டும் உழைச்சா பார்த்தாது கூட சேர்ந்து நண்பர்களும் சேர்ந்து கோர்வையாக உழைக்கிறாங்க அதற்கு சந்தானத்துக்கு தான் மிகப்பெரிய நன்றியை சொல்லணும் ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு டீம் இருக்கிறதால தான் இவங்க கூட இருக்கவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து இந்த படத்தை இன்னமும் பெரிய அளவில் கொண்டு போக போகிறோம் அப்புறம் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணது பார்த்திங்கனாக்கா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா திடீர்னு ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஃபோன் பண்ணுவாங்க குழு ஸ்பாட்டுக்கு உடனே வா அப்படின்னு என்னப்பா திடீர்னு கூப்பிடுங்க இல்லை ஒரு ஒரு காமெடி ஒன்று திடீர்னு ஞாபகம் வந்துச்சு நீ டக்குன்னு வந்தானா ஒன்றை வச்சு எடுத்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லுவார் இயக்குனர் ஆனந்த் அவர்கள் அவர்களுக்கு என் மனமாக இருந்த நன்றி சந்தானம் சார் இப்போது சார் பேசும்போது சொன்னாங்க ஆன்மீகத்தை நோக்கி இமயமலைக்கு போயிட்டுருக்காரு அப்படின்னு உண்மையிலே சொல்கிறேன் அந்த இமயமலைக்கு நகரும் சக்தி இருந்தால் நடமாடும் சக்தி இருந்தால் அது கண்டிப்பாக உன்னை தேடி வரும் காரணம் உன்னுடைய குணம் அந்த குணம் இப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதர் வந்து இந்த தமிழ்நாட்டில் இருக்காரு அவர் ஏன் நம்மளை தேடி வரணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த இமயமலையே உன்னை தேடி வரும் அந்த ஆண்டவனோட இதனால் நினைக்கிறேன் அதுக்கு நகரும் சக்தி இல்லை பார்த்தீங்களா பார்த்தீங்களா இதுதான் என் நண்பன் அப்படின்னு சொல்றது நீங்க கை தட்டாட்டியும் என் நண்பன் வந்து காமெடி பண்ணியிருக்கான் அவனுக்காக தயவு செஞ்சு சீரிங்க அப்படின்னு போய் நடுவில் ஒரு கவுண்டர் போட்டார் பார்த்தீங்களா இதுதான் அப்புறம் இந்த படத்தில் வந்து நான் ஒரு ஒரு வில்லனாக நடிச்சிருக்கேன் ஒரு சின்ன வில்லனாக நடிச்சிருக்கேன் ஃபைட்லாம் பண்ணியிருக்கேன் அதற்கு வந்து உண்மையிலே வில்லன் இல்லையா பாப்பா அவர் பெரிய முப்பா ஆமாம் அவர் பெரிய வில்லன் நான் சின்ன வில்லன் அதற்கு எனக்கு உதவியாக இருந்த ஹரி மாஸ்டர் உங்களுக்கும் என் மனமாக இருந்த நன்றி ஏன்னா எனக்கு தள்ளி விட்டு மண்டையிலலாம் அடிபட வச்சிங்கல்ல மிக்க நன்றி அப்புறம் டேட்டு சார் சொல்லிடுவா இந்த டிடி அப்படின்னா என்ன அர்த்தன்றது ஆக்சுவலாக டிடி அப்படின்னாக்க ட்ரிங்க் அண்ட் ட்ரைவ் அதுதான் இந்த படத்துக்கு பேர் வச்சுருக்காங்க அப்புறம் பல எதிர்ப்புகள்லாம் வருது இல்லையா அப்போ நான் டேட்டுகிட்ட கேட்டேன் என்ன சார் இது இப்போ ஏற்கனவே விஜய் சார் படத்துக்கெல்லாம் அவ்வளோ எதிர்ப்பு வருது டிடின்னு சொல்லி வச்சுருக்கீங்களே அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் அப்போ அவர் சொன்னார் இல்லை இந்த படத்தில் வந்து கேரக்டர் அந்த மாதிரி சந்தானம் சாரே வந்து இதில் வந்து தண்ணி அடிக்கிற மாதிரி சீன் இருக்குது அதனால் அவர் தண்ணி அடிச்சு தான் ஆகணும் அப்படின்னாரு அதே மாதிரி அந்த சீனையும் ஷூட் பண்ணிட்டாங்க அப்படி என்னை பற்றி கேட்குறப்ப அவர் சொன்னார் இல்லை கூலு நீயும் தண்ணி அடிக்கிற மாதிரி சீன் இருக்குது அதனால் நீ வந்து தண்ணி அடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் நான் சொன்னேன் எனக்கு தண்ணி அடிக்கிற பழக்கம் இல்லைப்பா அப்படின்னா இல்லை இந்த சீன் வந்து தத்ரூபமாக இருக்கணும் அதனால் வந்து நீ தண்ணி அடிக்கிறத கண்டிப்பாக நீ கற்றுக்கிட்டு தான் ஆகணும் நான் அதனால் யாருக்கும் தெரியாமல் ரூமுக்குள்ளே போய் தண்ணி அடிக்க ஆரம்பித்தேன் இப்போ இங்கே வரும்போது இல்லை நிஜமாக தாங்க நான் சும்மா போய் சொல்ல இப்போ இங்கே வரும்போது கூட தண்ணி அடிச்சுட்டு வரலாம் தான் நினச்சேன் சரி இருந்தாலும் நீங்களாம் எதுவும் தப்பாக நினைப்பீங்க பாரு அவன் தண்ணி அடிச்சுட்டு வந்திருக்கான் அப்படின்னு இருந்தாலும் பெரியவங்க இருந்தாலும் சரி ப்ரெஸ் மீடியா மீடியா பீப்புள் இருந்தாலும் சரி உங்கள் முன்னாடியே தண்ணி அடிக்கிறான் யார் என் மேலே என்ன கேஸு போகிறான்னு பார்க்குறேன் புரியுதுங்களா நான் அதை பற்றிலாம் எதுவும் கவலைப்படவே இல்லை இப்படி பயங்கரமான காமெடி எல்லாம் இந்த படத்துல இருக்கு படத்தை பாருங்க என்ஜாய் பண்ணுங்க சரிங்களா ஒத்துக்க மாட்டீங்களா இந்த மாதிரி காமெடி இல்லையா அப்போ என் சீன்லாம் வெட்டிட்டீங்களா பாப்பா எனிவே அப்படியா எனிவே இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கிட்டதில் ரொம்ப சந்தோஷம் வருகின்ற இருபத்தி எட்டாம் தேதி படம் வருது எல்லோரும் தேட்டரில் வந்து பாருங்கள் சந்தோஷமாக என்ஜாய் பண்ணுங்கள் நன்றி நன்றி நன்றி
நன்றி அடுத்ததாக மசும் சங்கர் அவர்கள் எனக்கு <laughs> <laughs> all of the whole team santanam sir to surbi to setu mu makeup artist everybody all the people in the team our director sir of course i have to start um, a paragraph or probably an essay madri actually i'll have to speak on him because our director is amazing first of all um, whatever our dop uh, have said deepak has said the um, way he has done the screenplay uh, you know nam um, appala thoda is just amazing the connection with the characters ala is just very amazing that is please you will have to clap for this guys characters are romo romo mukhya actually in the padatla uh, because um, we all are coming together for the entire million of the audiences to make them laugh and entertain and have fun together so each and every one in this film a very important manasvi's character is the only child artist we have in the film but you should see what a diva this one is we have already seen the trailer how she is using the bow and arrow she was doing all the time actually this and all drama also a little bit <laughs> and everybody else was amazing apart from santanam sir always meditating and shooting i think i did not get much time to talk to him but one day i will <laughs> so and any which way we have to do uh, one meditation camp also as we decided for entire chennai i think it will be very beneficial because uh, the way you are progressing every day in your films i have been seeing your films previously also i think it's mind blowing i love it i love your progress and i'm so grateful for prem anand sir to give me an opportunity in this film and play a villi which i've never done in my life personally also so you know na um, i'm just requesting you guys that you watch the film and decide if this villain is up to the mark <laughs> what a director decided and how this villi is uh, trying to you know um, have a fight with the hero i don't think so hero is letting any chance to this villain only <laughs> hero is the hero at the end so please watch your film dd returns um, we have a lot of expectations of you guys to enjoy it thoroughly correctly thoroughly so thank you so much and please watch our film thank you i would like to invite ms rita to say a few words rita ma'am welcome uh first First, I am not an actor. I never acted in any movie and in any theater. Uh, normally, so I just came to India because somehow I felt I came home. And it happened that the Tamil movies always use some white skin uh, in the background. And uh, Murugan just <laughs> selected me for a background, I thought. and uh, i became a biggest uh, psychopath grandma <laughs> in this movie so uh, for me anand it was a uh, a so beautiful who uh, i don't know uh, i i acted a a background or oh, sorry <laughs> in many movies I never had a team like this really oh <laughs> so, uh, I have to wear a light lens I'm sure you will see it very difficult but uh, I could do <laughs> sorry <laughs> I could do so many things just because of this team and uh, oh <laughs> 
So it was really somehow touching me so much. I had the accident and I had I have to wear a very heavy axe. And they made for me a, a dummy which is very soft and it was so kind, everything and uh, yeah. I don't know. Thank you so much. Thank you, Anna. And thank you everybody. Really it's uh <laughs> Nandri, thank you. Next, baby Manasvi. Allarkum, manakum, nandam gude Manasvi. DD Returns movie le, allar me romba hard work panni in the partha panirko. Na director uncle ka, sandana uncle ka, cameraman uncle ka, allar me romba romba thank you soli karay. Na ani kore super ana opportunity vandi in the partha tandir kanga. And the LR me went to a Rupudu Pudu character, a superana role could the Pan Engler Nadika Chitaka, direct uncle Romba, thank you. And the ghost effects, the Lame, the Kathat and the Adi Anna's uncles, a lark me, Romba, thank you. Say the uncle, Saravan and uncle, Muruga uncle, young uncles, and Anna's a lark me, Romba, thank you. And Naria, ah, ah, kapar surdi agga, romba sweet. Ellar me, ande nangga jollya valane drupo. Short, ande nadechu mudechu. Kapar short lal na serious a drupo. Kapar ande orani ande jollya pacei tera na mari drupo. And sanda na mangkil nalla serious a na short po drupo. Ande siri pe di drupo angga. Apalang kuda ande tera samaya jollya drupo. And the Masam Shankar agga, she is very sweet character that. Nampaknya kita perlu pergi ke pesi itu. Pergi short itu kupu itu. Wangga aduk kuda ni pun. Ah, orang macam ni. Ada yang pesi itu pun. Romba, romba jolly. Anak orang fun. Anak orang rakka. And we always talk about the pets. Yeah. And Rita ka, we play lot of games and acting. Nampaknya orang kita Tamil lah. Orang tu selit terima. And she was okay, okay. Abdi nampaknya orang kita kait itu ada gak pesi itu pangga. And the whole team, I love everyone. Uh, Maran uncle and Seidu uncle. Uh, and lot of them. I'm very sorry. So, and Appa and Uncle, I'm very thankful for you. Nandri. Nandri, what do you think? All technician uncles, uh, Anna and Akkas, Edi Anna, Akkas, all of them, I'm very thankful for you. Vanakkam. Ingat kodi itu cuma tenai patri kelar galu cuma orang orang berkal galu cuma malai wanak kengal. Empire Bipin, ini enodie muna wadu padam santanam saroda. Sir, nanu engga asstan company artist awe mari nasa. Most of the opportunity dah berdaya nak kurterik rare. Thanks to Premanan, thanks to Murugana and Seidona as well, Marna as well. Uh, in the Pado has been uh, uh, DD2 Panir Kran, DD2 Panir Kran, DD returns Lavande, uh, horror comedy than genre. Anna, uh, the only thing that is common, Randutuko Re, either Kurdi and Anna, humor. Tha. The humor remains unbounded. Uh, sorry, na Nadu Nadula Tamilium, Mala Englishium Pace it. Uh, so that's why the English comes in. Uh, the humor is fantastic. Romba nalla arko humor dilla. DD two le yana ko motora yendra sir ko yendra combination la na kadu comedy romba nalla workout addition and arey per solir kanga. Inda parat le yana ko Munish kanto ko yendra combination nalla arko na naanamre. Niinga dam baato solno. Padam paringa, padam na wandi, I wouldn't say anything negative. Absolutely brilliant movie. I love doing the movie as well. Anak Dev Singh, all orang theatre ko angga, padam paringa, family order angga, sanggoja melama padam bakala, sandosh marakala, two hours plus. I'm sure guaranteed laugh urkinda padatla. Thank you very much. All orang mande dikke. Thank you, Santanam sir. Thank you, uh, uh, Premanan. Thank you, the entire team. FC Vijayan sir. One thing I want to say is, na vande or trained actor kareyada. Irundalo yenna vande comfortable a kuda travel panna vekrede yungada. In the team, the unit is like family to me. 
ஐப்சலூட்லி என்ஜாய் ஒர்க்கிங் வித் தம் இட்ஸ் அதாவது படம் பார்க்கறதுக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருக்குதோ இவங்களோட வேலை செய்கிறதுக்கு அதே அளவு என்ஜாய்மெண்ட் எனக்கு இருக்கு Thank you very much. Thank you, sir. And wish you all the best. Wish all of us the best. Thank you, sir. Arthur, I can be now. All of you, 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 all of you. Sorry. I'm going to talk to you about the first time. படத்துக்கு போனால் எப்போ வீட்டு ஷூட்டிங் முடியும் ஆறு மணி ஆனால் வீட்டுக்கு போகலாம் அப்படின்னு எல்லாருக்கும் தோணும் பொதுவாக நடிகர்களுக்கு எல்லாருக்கும் தோணும் ஆனால் எனக்கு சந்தன சார் படத்தில் குறிப்பாக ஆனந்த் சேதன்ன அப்புறம் நம்ம நம்ம அண்ணன் அப்புறம் முருகா அப்புறம் எல்லாருமே மாறன் எல்லாம் சேர்ந்துன்னு வீட்டுக்கெல்லாம் போக தோணாது சரி வேலை வேறு வீட்டில் நம்ம வேலை இருக்குதுனால போயிட்டு இன்னொரு ஷூட் போகணுன்றதுக்காக ஓடுவேன் இதை வருது மற்ற நேரங்கள் எல்லாமே அங்கே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் குறிப்பாக சந்தன சாருக்கு நான் ஒரு பெரிய லவ்வர் அவருக்கு எனக்கு தெரியாது நான் அவரை ரொம்ப லவ் பண்ணுவேன் ஏன்னா அவர் ஒரு நல்ல மனிதநேயம் உள்ள ஒரு மனிதர் நான் வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சு வருஷம் தொடர்ச்சியாக சந்தன சார் பேர் மட்டும் தான் கேட்டுட்டு இருக்கேன் எங்கள் ஏரியாவில் எங்கள் ஏரியாவில் சந்து பூமியில் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் ஆனந்தம் தெரியும் எங்கள் ஏரியாவில் சந்து பூமியில் இருக்கிறவங்களும் ஆனந்தம் தெரியும் ஆனந்தம் ஒரு நல்ல பாக்ஸர் வர ஸோ அவன் திடீர்னு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு லுல்லு சப்பாக்குள்ள போனான் அப்போ நானும் வாய்ப்பு தேடிட்டு சினிமாக்குள்ளே நாங்கள் ட்ராவல் பண்ணிட்டுருக்கோம் அப்போ தினமும் சந்தன சாரை பற்றி ஆனந்த் வந்து என்கிட்ட பேசிகிட்டே இருப்பாப்புல வீட்டில் எல்லா நானும் புஜ்ஜி அப்புறம் நாங்கள் எங்கள் ஃபேமிலி எல்லாருமே வந்து சந்தன சார் கூடிய எல்லா அவர் பேர் ஒழிக்காத நாளே இருக்காது எங்கள் குடும்பங்களில் எப்போ வேணாலும் சந்தன சார் பற்றி பேசுவோம் ஆனால் நான் நிறைய நாள் யோசிப்பேன் ஏ என்னை கூட்டு போடா அவர் படத்தில் பண்ணுறதுக்கு என்னை இட்னு போடா அப்படின்ட்டு சந்தனங்கிட்ட சொல்லுவேன் சாரி சாரி சார் ஆனந்த்கிட்ட சொல்லுவேன் நான் ஆனால் கூப்பிட்டு போக மாட்டான் இந்த படத்தில் தான் என்னை வந்து ஃபஸ்ட் டைமாக என்னை கூப்பிட்டான் நான் படம் சத்தியமாக நடிக்கவே இல்லை போன பெப்சி விஜயன் சார் பின்னாடி கையை கட்டிட்டு கம்முன்னு நிற்கிறது தான் என்னுடைய வேலை ஆனால் படம் ஃபுல்லாக சிரிச்சுட்டு தான் இருந்தேன் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தேன் எனக்கு என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல ஸோ அந்த டீம் எல்லாேருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஸோ இந்த படத்தில் வாய்ப்பு கொடுத்த சந்தன சாருக்கு ஆனந்துக்கு எல்லாேருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ரொம்ப சந்தோஷம் சார் ஸோ நிறைய படங்கள் பண்ணுங்க நிறைய தொழிலாளிகளை வந்து எப்பவுமே வந்து என்ன சொல்றதுன்னு ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும் நிறைய இடங்கள் இழுத்துக்கூடாது எப்படின்னா ஒரு அஞ்சு வருஷம் வேலை செஞ்சாலே நம்ம வந்து உட்காந்து யோசிப்போம் என்ன கேட்பான் நம்மக்கிட்ட அஞ்சு வருஷமாக வேலை செய்கிறான் ஒரு வருஷம் வாடகை இந்த வீட்டில் கொடுத்துட்டு இருந்தாலும் இப்போ நான் முதல்ல ஒரு அக்ரிமெண்ட்டை போட்டு காலி பண்ண இல்லைனா வீட்டுக்கு நமக்கு ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டுருவான் கோர்ட்டில் கேஸை போட்டு நோக்காருவோம் அப்படின்வாங்க ஆனால் இருபத்தஞ்சு வருஷமாக சந்தனம் செய்கிற அந்த டீமை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஸோ அதுக்காக தொழிலாளிகளை மதிக்கிற அந்த மனிதனை வந்து நான் ரொம்ப மதிக்கிறேன் எனக்கு அவ்வளோ பிடிச்சமான ஒரு மனிதர் ஏன்னா மற்றவங்க யாரும் தொழிலாளி நல்லா இருந்தால் நம்ம நல்லா இருப்போன்ற அந்த சிந்தனை இருக்குது இல்லை அந்த சிந்தனை சாதாரண சிந்தனை கிடையாது அது ஒரு ஒரு தாய்மை கலந்த ஒரு அற்புதமான ஒரு சிந்தனை ஒரு அம்மாவுக்கு தான் தெரியும் பிள்ளைங்க வந்து நல்லா இருந்தால் நம்ம நல்லா இருப்போம் அப்படின்னு நிறைய பேர் எனக்கு அம்மா நல்லா இருந்தால் பிள்ளைங்களாம் நல்லா இருப்பானு பிள்ளைங்க நல்லா இருந்தால் தாய் நல்லா இருப்பா ஏன்னா பிள்ளைங்க ஆரோக்கியமாக இருந்துச்சுன்னா அந்த குடும்பம் அந்த தாய்மைக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் வீட்டில் இருக்கும்போது அந்த மாதிரி இந்த குடும்பத்தை வந்து அவ்வளோ அழகாக கண்ட் அவ்வளோ கண்ட்ரோல்டாக அழகாக பார்த்துக்கிறாரு ஸோ அதுக்காக சந்தன சார் என்னுடைய தேங்க்ஸ் ரொம்ப நன்றி சார் அப்புறம் ஆனால் எல்லாேருக்கும் மியூசிக் டைரக்டர் எல்லாேருக்கும் என்னுடைய நன்றினா ஊடக நண்பர்கள் எல்லாேருக்கும் என்னோட நன்றி அப்புறம் இவங்களை இன்றைக்கி தான் வெளியாக பார்க்குறேன் கொஞ்ச நாளாக நான் நார்த் மெட்ராஸில் இருக்கிற அக்கா தான் நினச்சிருந்தேன் அங்கே தான் நம்ம ஏரியாவில் வந்து நம்ம அக்காலாம் கூப்பிட்டு வந்துக்கிறான் சந்தனட்டா சாரி மறுபடியும் சார் சாரி சார் இல்லை அவர் ரொம்ப லவ் பண்ணுறல அவர் பேர் உள்ளே இருந்துக்கிட்டே இருக்குது அதனால் வெளியே வந்துகிட்டே இருக்குது மன்னிக்கணும் என்ன ஆனந்த் வந்து என்ன எல்லோரும் கூப்பிட்டு வந்திருக்கானே அன்றைக்கி ஒரு நாள் செட்டில் பார்த்து உங்களை வெளியே ஆஃபீஸில் ஈ இந்த பொண்ணாக பார்க்குற நடித்தாங்க இவங்க இவங்களாம் நடித்தாங்க அப்புறம் இன்றைக்கி தான் வந்து மேடம் பார்க்குறேன் எல்லோரும் வேறு மாதிரி இருக்காங்க எல்லாம் என் கலரில் இருந்தாங்க அப்போ பார்த்துங்க ஸோ எல்லோருக்கும் ரொம்ப சந்த பாருங்கள் ப்ரெஸ் மீட்டில் கூட எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கிறோம் பாருங்கள் இந்த மாதிரிலாம் அது ஒரு டீம் அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும் அது கூட ஜாயின் பண்ணி நான் பண்ணுறதுனால எனக்கு ரொம்ப சந்த
அடுத்ததாக செய்தி புகழ் திரு செய்தி அவர்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த படத்துல இருந்து செய்தி செய்து பேரு மாத்திருக்காங்க படத்துல ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எல்லாரும் உழைச்சிருக்கோம் டெக்னீஷியன்ஸ் டெக்னீஷியன்ஸ் இல்லாம ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருமே ரொம்ப இன்வால்மெண்ட்டோட பண்ணியிருக்காங்க தேட்டரில் படத்தை பாருங்க தேட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் நல்லா இருக்கும் இந்த பேய் படத்துக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ நன்றி அடுத்ததாக விஜய் டிவியில் விஜய் டிவி லோகோக்கு அப்புறம் அதிக பிரபலமாக இருக்கும் திரு தங்கத்துறை அவர்கள் பத்திரிகை மற்றும் ஊடக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள் வணக்கங்கள் மேடையில் வந்திருக்கும் பெரியவர்கள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் வணக்கம் சந்தனம் சார் படம்னாலே சந்தோஷம் தான் சந்தனம் சாரும் சந்தோஷமா இருப்பாரு படம் பார்க்க வரவங்களும் சந்தோஷமா இருப்பாங்க படத்துல நடிக்க போற நாங்களும் சந்தோஷமா இருப்போம் ஏன்னா ஒரே ஜாலியா இருக்கும் படத்துல அங்க ஷூட்டிங் ஸ்பாட் போனாலே சந்தோஷமா இருக்கும் கேமராமேனே கேமரா ஆடும் சிரிச்சு சிரிச்சு அந்த மாதிரி தீபக் பிரதர் அவர்லாம் ரொம்ப ஃபன் பண்ணிட்டு இருப்பாரு அவர் படம் சந்தனம் சார் படம்னால எனக்கு ரொம்ப மனசுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் ஏன்னா படத்துல நம்ம நல்ல ஸ்பேஸ் கொடுப்பாரு நிறைய டைலாக் அவர் டைலாக் கூட எடுத்து நீ பேச தங்கத்துற அப்படின்னாரு ரொம்ப ஒரு தங்கமான மனுஷன் அவரு ஆனா ரொம்ப நன்றினே எல்லா படத்துலயுமே அவர் படத்துல ஏ ஒன்ல ஆரம்பிச்சு எனக்கு எல்லா படத்துலயுமே வாய்ப்பு கொடுத்துட்டே இருக்காரு அதுல ரொம்ப அண்ணனுக்கு நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச்ண அப்புறம் நம்ம பிரேம் ஆனந்தனை டைரக்டர் சூப்பரா செம்ம ஒரு ஜாலியா காமெடி தான் சீன் சீன் பை சீன் அப்படியே செதுக்கிட்டே இருப்பாரு காமெடிய அப்படியே டக்கு டக்கு டக்குன்னு ரெடி பண்ணிட்டு இருப்பாரு உண்மையிலே வந்து நம்ம முன்னாடி தான் அந்த டபுள் ஒன் டபுள் ஜீரோல பாம்பு கேம்ல ஆரம்பிச்சு இப்போ பப்ஜி கேம் வரைக்கும் நம்ம விளையாடிட்டு இருக்கோம் இந்த படத்துல ஒரு கேம் வச்சிருக்காரு பேய்களோட கேம் விளையாடுறதுல சந்தன அண்ணன் சொல்லவே தேவையில அண்ணன் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் பேய பார்த்தா போயிடுவாங்க அவர் பேய் தலைக்கு பேன் பார்த்துட்டு இருப்பாரு அது இல்லாம கோஸ்டே ரோஸ்ட் பண்றதுல அவர் அடிச்சுக்க ஆளே கிடையாது இந்த படத்துல எவியா கோஸ்ட ரோஸ்ட் பண்ணிருக்காரு அது இல்லாம நம்ம அண்ணன் மாறன் அண்ணன் இருக்காரு சைதை சேது அண்ணன் இருக்காரு அப்புறம் முருகன் அண்ணன் எல்லாருமே டோட்டல் டீமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஃபன் அன்லிமிட்டடு இந்த படத்துல நான் வந்து இவரு மொட்டராஜ் அண்ணன் கூட வந்து ஒரு ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணிருக்கேன் அவரு பாத்தீங்கன்னா படத்துல வந்து ஒரு ப்ரொஃபஸரா இருக்காரு ப்ரொஃபஸர் தான் யூனிவர்சிட்டியில் ப்ரொஃபஸர் கிடையாது நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது தெரியும் ப்ரொஃபஸர் ஒரு சரியான கேரக்டர் அது ப்ரொஃபஸர் கேரக்டர் ரொம்ப ஒரு ஜாலியான படமாக வந்திருக்கு தில்லுக்கு துட்டு தில்லுக்கு துட்டு வரிசையில் இந்த டிடி ரிட்டர்ன்ஸு உண்மையிலே வந்து ஆனால் இல்லை இல்லை ஆனால் அவர் கரெக்டாக சொல்ல வந்தேன் ஏன்னா இப்போ சைக்கிளை திருப்பி வச்சுட்டு இதை ரீசைக்கிள் வாங்க அதே சைக்கிளை பைக்குள்ளே போட்டு இதை பைசைக்கிள் வாங்க அந்த மாதிரி இது கொஞ்சம் ரிட்டர்னு ரிட்டர்ன் வந்துருக்கு டிடி ரிட்டர்னு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த விழாவில் வந்து அண்ணனெல்லாம் பார்க்குறதுல பிரேமானந்தண்ணே ரொம்ப நன்றிண்ணே மேடம் சுரபி மேடம் இருக்காங்க சூப்பராக ஆக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க அவங்க கூட ஒரு சீன் பண்ணேன் சும்மா அந்த இருட்டில் கூட நிலா மாதிரி அப்படியே பிரைட்டாக தெரியுவாங்க அவங்க அந்த மாதிரி அண்ணா இது ஒரு அன்புக்காக சொன்னேன்னா ஏன்னா ஈரோ இருக்கார் அவங்க மாஸ்டர் இவர் இப்போ அண்ணன் சொன்னார் கூல் சுரேஷ் அண்ணன் பாக்ஸர் இருந்தாங்க அண்ணன் மாறின நானும் பாக்ஸர் தானே என்னடா என்ன சொன்னேன் ஜட்டி பாக்ஸர்ன்றார் அந்த மாதிரி மாஸ்டர் சொன்னார் அந்த காமெடி நான் போகலாம் இருந்துச்சேன் நீ போட்டேன் ஓகே அப்படின்னாரு ஸோ மியூசிக் டைரக்டர் ஆப்ரோ எல்லா டெக்னீஷியன்ஸ் அண்ணன் தீனா என்ன சொல்லி ஆகணும் எப்பயுமே இவர் பார்த்தாலே டரதா இருப்பாரு இந்த படத்துல செம்ம ஹியூமர் பண்ணிருக்காரு வேற லெவலில் மாஸ்டர் அரி மாஸ்டரு உண்மையிலே என்னை பறக்க வச்சிருக்காரு படத்துல நானும் அவர் ஒரு புண்ணியத்தில் பறந்து பார்த்தேன் ரொம்ப வேற லெவலில் பண்ணியிருக்காரு டோட்டலாக ஒரு ஜாலியான ஒரு படமாக இருக்கும் இன்னைக்கு இருக்கிற பசங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூ கே கிட்ஸ்லாம் கேம்ஸ்லாம் ஆடிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு இது ஒரு முக்கியமான ஒரு ஜாலியான படமாக இருக்கும் சந்தனம் சார் படம்னால குழந்தைங்கலேருந்து குடும்பத்தோடு வந்து பார்ப்பாங்க ஸோ நீங்கள் குடும்பத்தோடு வாங்க குதூகலமாக போங்க நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் நன்றி என்ன அடுத்ததாக இருக்கு வணக்கம் நான் காமெடியாக பேசுகிறத தகுதர் முன்னாடி பேசிட்டாப்பில் அந்த ஒரு ஜோக்கு வேறு என்ன பேசுறதுன்னு தெரியல இருந்தாலும் எப்பவுமே நம்ம காமெடியாக பேசுகிறதுங்கிற வந்து ஸ்க்ரீனில் பார்ப்பீங்க இருந்தாலும் நம்ம சொல்லி தான் ஆகணும் வேறு வழி இல்லை பொதுவாகவே நான் வந்து சந்தானத்தோடு இருக்கும்போது ஒரு ஹீரோவாக படம் பண்ணும்போது ஒரு பத்து படங்கள் அவரோடு சேர்ந்து படம் பண்ணேன் அப்படி பண்ணும் போதெல்லாம் கடைசியில் வந்து என்ன ஆச்சுன்னா இப்போ இந்த லாஸ்ட்டு டிடி ரிட்டர்ன்ஸுக்கு வந்து என்னால் ஒர்க
ஏன்னா அவர் எனக்கு ஏ ஒன்றில் பேரிஸ் ஜெயராஜி டிக்குலோனால் வாய்ப்பு கொடுத்து இன்றைக்கி நான் படம் பிஸி ஆகிட்டேன் அந்த ஸ்கிரிப்டை ஒர்க் பண்ண முடியல அந்த அளவுக்கு என்னுடைய அருமை சகோதரர் சந்தான் அவர்கள் வந்து என்ன ஒரு பிஸியான ஆர்டிஸ்ட் ஆகிட்டார் இல்லை சைடில் தான் நின்று இருப்பேன் எல்லா படங்கள்லையும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் இதுவும் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா நாங்கள் எங்கள் டீமில் வந்து அவரை முதலாளி தான் கூடுவோம் வழக்கமாக பார்த்திங்கன்னா இந்த கொரோனாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு வருஷமாக எங்களுக்கு சம்பளம் கொடுத்துட்டு இருந்தார் அது எவ்வளோ பெரிய கஷ்டமான விஷயங்கள் அப்படிங்கிறது நம்ம இந்த நேரத்தில் நாங்கள் சொல்லி ஆகணும் ஏன்னா ஜாதா பேஸ்ட்டு ரெண்டு ஜோ கஷ்டு போகிறதுங்கிறது ஒரு விஷயம் கிடையாது ஒரு நல்ல மனிதருங்கிறது வந்து நம்ம இந்த சமூகத்துக்கு அடையாளம் காட்டுறதுங்கிறது வந்து என்ன மாதிரியான சில பேருடைய பொறுப்பு அது அந்த சமூக அக்கறையோடு எங்கள் டீம் ஏன்னா அவர் சொல்லுவார் இதுக்கப்புறம் நம்ம டீம் என்னங்கிறது எல்லாருமே எங்களை பற்றி அவர் பேசிடுவார் கடைசியாக சொல்லுவார் சொன்னானோ அதான் தெரியும் முருகா ஆனந்தி நம்ம சேர்ந்து டீம் எல்லாமே சேர்ந்து நாங்கள் இந்த படம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் இதனுடைய ஒவ்வொரு சீனும் என்னென்ன கஷ்டப்பட்டோம் இதில் எவ்வளோ அப்படிங்கிறது இன்ச்சு பை இன்ச்சாக சீன் பை சீனாக பேசணும்னா அதெல்லாம் படம் ரிலீஸுக்கு அப்புறம் தான் பேசணும் ஏன்னா அப்போ தான் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதை சொன்னால் உங்களுக்கு கனெக்டிங் ஆகுங்கிறதுனால ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம வெற்றி விழாவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் நன்றி அடுத்ததாக பிப்சி விஜயன் சார் அவர்கள் மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் நண்பர்களே இங்கே வருக இருந்திருக்கும் பத்திரிகையாளர்களே ஊடக நண்பர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என் இதயத்தில் குளித்து வந்த அந்த ஈர வணக்கத்தினை கொடுத்து உரைய ஆரம்பிக்கிறேன் டிடி ரிட்டர்ன்ஸ் தில்லுக்கு துட்டு அப்படின்ற வரைக்கும் நம்ம எல்லாருக்கும் எவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக என்ன இருந்ததுன்னு இந்த ரிட்டர்ன்ஸ்னா என்ன நான் கூட அப்படி தான் நினச்சேன் மம்மி ரிட்டர்ன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கனெக்ட் பண்ணி பார்த்தேன் மம்மி இஸ்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த படத்தில் எவ்வளோ அந்த பேய்கள் அட்டகாசம் அது எப்படி ஓடுறது எவ்வளோ அது இங்கே தான் சார் ஒரு பெரிய ட்விஸ்டே பண்ணியிருக்காங்க இந்த கான்செப்டில் சந்தானம் சாரும் நம்ம ஆனந்த் பிரேமானந்தம் சேர்ந்து அதாவது அடைங்க இப்போ அஞ்சு பேர் இருக்காங்க அது இல்லாமல் அது அவர் விட்டுருங்க அந்த அடைங்க இப்போ அஞ்சு பேர் சேர்ந்து என்னம்மா ஒரு ஸ்கிரிப்டை என்ன சொல்லிடுங்கண்ணா பேயுனா பயமுறுத்தணும் இல்லை இந்த பயம் மருத்துவா சிரிச்சுட்டே இருக்கணும் என் மக்கள் பே பார்த்தா கூட சிரிக்கணும் குழந்தைங்கள்லாம் சும்மா சிரிச்சு சிரிச்சு ஏமா போகலாம் வாமா மறுபடியும் டிடி ரிட்டர்ன்ஸுக்கு வாமா போகலாம் வாப்பா போகலான்னு கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு இந்த படத்தை திரும்பி திரும்பி பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரே எண்ணத்தோடு எடுத்த படம் இந்த டிடி ரிட்டர்ன்ஸ் இதான் பெருமையாக சொல்லிக்க முடியும் ஏன்னா எங்கிட்ட வந்து கதை வந்து வீட்டில் சொன்னார் பிரேமானந்த் so god has given two eyes to realize god has given to realize to realize to real eyes real lies right god has given two eyes to realize to real lies poi poi na poi and the poi meyaakku அது எப்படி இப்படி உருமாத்துறதுன்றத கஷ்டப்பட்டவங்க தான் இந்த அடைங்க அப்போ அஞ்சு பேர் இது இது டைரக்டர் வந்து எனக்கு சொல்லும் போது அங்கேயே சும்மா விரிச்சு மேஞ்சிடுற அளவுக்கு பிரமாதமாக சொன்னார் எனக்கு சொல்லும் போதே சிரி போகிறதுங்க அது அது அதை அதை ஒரு ஆட்டிடியூடுன்னு சொல்லுவாங்க தெரியுங்களா அந்த ஸ்கிரிப்டை ஒரு லைனப் பண்ணும் போதே இப்போ கேட்டு உங்களுக்கெல்லாம் அவருக்கு சொல் நேரேட் பண்ணியிருந்தா கூட அங்கேயே நீங்கள் அதை அசந்திருப்பீங்க அப்படி ஒரு நேரேஷன் என்ன எனக்கு ஒரே ஒரு குணம் பண்ணாங்கன்னா தலையில் வெள்ளையாக இருக்கணும்ட்டாங்க ஒரே அடி முழுமுறை வெள்ளையாக இருக்கணும்னு தந்தால் சார் கேட்டார் அப்படின்னு வெள்ளை அடி விட்டாங்க சரி வெள்ளை அடிக்கலை சும்மா போய் சொன்னேன் ஒரிஜினல் முடியை உள்ளே விட்டேன் பூரா வெள்ளை ஸோ அந்த வெள்ளை முடியோடு தான் ஆக்ட் பண்ணேன் இங்கே இந்த படத்தில் எல்லாருமே பாருங்கள் ஒரு பெரிய கூட்டம் இல்லைங்களா ஒரு காமெடிக்குன்னு பிறந்தவங்க எல்லாருமே யோசிச்சு பார்த்தா ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு டிசைன் எனக்கு இரிட்டேஷன் ஆகிறதுக்குன்ற மாதிரி ஒரு பிள்ளை அவர் தான் கின்ஸ்லி ஒரு இட்லி கேட்டால் கூட எனக்கு இங்கே தலைவலிக்கும் அப்படி ஒரு கேரக்டர் அது ஸோ அந்த தீபா மேடம் அவங்க இப்படி ஒவ்வொருத்தர் தீனா சார் நானும் தீனா மொத்தம் தான் இங்கே பேசிக்கிட்டு இருப்பேன் என்ன நினைக்கு எப்பா சிரிச்சு இங்கே ஷூட்டிங் நடக்கும்போதே சிரிப்பாக நடக்க முடியல நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சிரிச்சுட்டே இருப்போம் 
ஆனா ஒரு சீரியஸ் கண்ட் மாறி கொண்டு வந்து அதை ட்விஸ்ட் பண்றதுன்றது வந்து அதுதான் அந்த ஸ்கிரீன் பிளேவோட டிசைன் பண்ண பிரேமானந்தனுடைய ஒரு பெரிய விஷயம் அது எங்க திடுக்கன்னு பாப்பா கொண்டு வந்து இந்த இந்த ஷார்ட் சார் இது இப்படி வந்து இப்படி பார்த்து விடுமானு பார்த்தா நமக்கு ஒரு சின்ன இப்படி ஆடுற மாதிரி இருக்கும் பார்த்தா அப்படி ஒரு ஹியூமர் உள்ள கொண்டு சொருவார் கொண்டு அந்த ஒரு விஷயம் இருக்கு பார்த்தீங்களா ஸோ இதெல்லாம் ஸோ நாம் யோசிக்கணும் யோசிச்சு யோசிச்சு ஒவ்வொருத்தரும் எல்லாருமே அவங்கவுங்க பார்ட்டை வந்து திறம்பட செய்தார்கள் அவங்க ஒருத்தர் விபின் சார் ஆகட்டும் எல்லாருமே மாறன் ஆகட்டும் என்னுடைய ராஜேந்திரன் இருக்கார் இல்லையா மொட்ட ராஜேந்திரன் அவர் ஸோ இவ என் கலக்கிருக்காங்க சார் இதில் வந்து நீங்கள் வந்து தில்லுக்கு துட்டுக்கு இந்த ரிட்டர்ன்ஸுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸை கண்டிப்பாக அவங்களால் பார்க்க முடியும் திஸ் வில் பி தி ஹானர் ஆஃப் தி எவ்ரி அந்த ஆடிட்டோரியம் லாஃப்டர் இஸ் கேரண்டி அதில் ஒன்றுமே எந்த விஷயமும் கிடையவே கிடையாது டோட்டல் இது கேமராமேனா அவர் சும்மா அந்த ஸ்க்ரீன் அப்படி நவுந்தாலே பயம் ஒருத்தர மாதிரி மூவ் பண்ணுவார் கேமராவை ஸோ அல்டிமேட் இது டெக்னீஷியன்ஸ் கிடைக்கிறது கூட அல்டிமேட் சார் ஸோ அவருடைய லைட்டிங் எல்லாருக்குமே ஒரு சேலஞ்சிங் ஸ்கிரிப்டை கொடுத்துருக்காரு சார் டேரக்டரு என்ன கொடுத்துருக்காரு இது போய் போகிறோம் பயப்படாம குழந்தைங்க பார்க்கணும் இப்போ எப்படி இருக்கும் கேமராமேனுக்கு பேய் போடும் அப்படி போனால் பயமுறுத்தலாம் அப்படி போனால் குழந்தைய பயந்துருமே இது எவ்வளோ பெரிய சேலஞ்ச் ஒரு கேமராமேனுக்கு யோசிச்சு பாருங்க சார் சி இப்படி ஒவ்வொருத்தருடைய ஒவ்வொரு டெக்னீஷியனுக்கும் இது ஒரு சேலஞ்சிங் மூவியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்கிரிப்ட் இது ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாரும் உணர்ந்து செய்தார்கள் எல்லா டெக்னீஷியனாகட்டும் இப்போ இப்போ பறக்க விட்டேன் பறக்க விட்டேன் பறக்க என்னையும் பறக்க விட்டாங்க கடைசியில் ஒரு பறக்க விட்டேன் நம்ம அற்புதமான ஒரு ஆக்ஷன் டேரக்டர் நம்முடைய ஹரி சார் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தார் படத்தில் அதில் கடைசியில் என்னை வந்து அடிக்கணும் போ லஸ்டரில் ஒரு இருபது அடி வாரத்தில் பெரிய லஸ்டர் இருக்கும் அதில் போய் நான் அடிக்கணும் அப்போது நான் மாஸ்டர் எனக்கு வந்து பசங்க தானே இவங்கெல்லாம் ஸோ அதனால் ரொம்ப அடிப்படாமல் அடிக்கணும்ன்ட்டு அக்ஷயன் ஒரு டேரக்டர் சைன் மெதுவாக அடிங்க இங்கே நான் போய் தொட்டாங்க என்ன அடிக்கிறீங்க போய் இப்படி மெதுவாக அடிங்க அடிக்கடா அண்ணன் அவ்வளோதான் மேட்ரு நேரம் கொண்டு டம்னு அடித்தாங்க அப்படி இதுதான் ஓகே என்ன அந்த லஸ்டர் போய் திரும்ப வந்து டம்னுச்சு ஐயா அதை கிழிஞ்சிடுறாங்க மாஸ்டர் இதுக்கு நான் மாஸ்டர் நான் அடிக்கல என்னார் அவர் சரி அதான் அவங்களுடைய சேஃப்டி யாருக்கும் அவர் சொன்னார் இல்லையா சேஃப்டி பார்க்கணும் இது நாமளாக தேடிடுற வம்பு சி அந்த வம்பு இப்போ அவங்க எழுதிட்டு இருக்காரு ப பண்ட போகிறாங்க சிஜி இருக்கு எல்லாம் ஓகே பட் இவன் என்ன தான் நமக்கு அது பண்ணி 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 அது இதுவான ஒரு விஷயத்தில் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு இதில் பண்ணுறோம் இப்போ இதுக்கெல்லாம் ஒரு சூத்திரதாரி ஒருத்தர் புரியுதுங்களா சி அவரை ரொம்ப வருஷமாக எனக்கு தெரியும் அவருக்கு என்னென்னா தேதி கிழிக்கிற அன்னைக்கு நாம் என்ன கிழிச்சோம் அப்படின்னு பார்க்குறவர் தான் சொன்னாங்க சார் அவருக்கு டெய்லி அது ஒரு வேலை தேதி கிருஷ்ணம் எப்பா அது கிருஷ்ண தேதியில் நம்ம என்ன நம்ம என்ன கிழிக்கிறோம் அப்படின்னு ரைட்டு இன்னைக்கு இந்த மாதிரி பண்ணுறோம் சி இது எந்த எல்லா படங்களுக்குமே அவர் அதனுடைய தன்னை அர்ப்பணிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அது சரி எப்படி வந்தது இந்த கேரக்டர் அப்படியா உள்வாங்கி அந்த கேரக்டருக்கு இன்னைக்கு நான் கிழிக்க போகிறது இது தான் அப்படிங்க கிழிச்சது தான் இவ்வளவு கால ஈண்ட இது எத்தனை பேர் உலகளாவிய ஒரு மக்கள் ஒரு ஒரு ரசிகர் கூட்டத்தை வச்சிருக்காருனா அது உழைப்பு சார் சிரிக்க வைக்கிறதெல்லாம் சாதாரண விஷயம் இல்லை அது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் மக்களுக்கு தக்காளி கவலை போச்சு அதாகி போச்சு இதாகி போச்சுன்னு எல்லாம் மௌனி ஆயிட்டாங்க உண்மையான மௌனத்தை மொழிபெயர்க்க தெரிந்த நாள் மட்டுமே மக்களை சிரிக்க வைக்க முடியும் அதுதான் சொன்னாலும் அதுதான் அவரு அந்த மௌனத்தை மொழிபெயர்க்கிறதுக்கு தான் முக்கியமான விஷயம் உள்ளுக்குள்ள எத்தனை இருந்தாலும் அதை உள்வாங்கி அவர்களை எத்தனையும் மகிழ்வித்து அனுப்புறாரு பாத்தீங்களா இதுதாங்க எந்த டாக்டரும் பண்ண முடியாத ஒரு வேலை இது எல்லா நாடி நரம்புகளையும் குலுங்கி குலுங்கி சிரிக்க வச்சு இந்த களவு கொண்டு போறாருனா சந்தானம் சார் இன்னும் நிறைய படங்கள் நிறைய பரிமாணங்கள் நிறைய இதை எடுத்து பெரிய லெவலில் வரணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டு இந்த ஹீரோயின்லாம் பயங்கரமாக கஷ்டப்பட்டாங்க இல்லை கிளைமேக்ஸில் நாங்கள் ஒரு ஒரு டாம் அண்ட் ஜெர்ரி கேம் வச்சுட்டார் நடுவில் 
பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு அதில் இல்லை ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க அவங்களும் ஸோ ஆல் த ஆக்டர்ஸ் ஐ மை ஹம்பிள் ரெஸ்பெக்ட்ஸ் அண்ட் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் சொல்லி எல்லோரும் இருபத்தெட்டாம் தேதி தேட்டரில் சந்திப்போம் நிச்சயமாக ஊடகத்துறை நண்பர்கள் அத்தனை பேரும் அதற்கு உதவ வேண்டுமா கேட்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி சார் அடுத்ததாக எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன் ரியலி ஹாப்பி டு பி ஹியர் இன் த ஹார்ட் ஆஃப் காலிவுட் இட் ஃபீல்ஸ் ரியலி ஸ்பெஷல் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ வாண்ட் டு தேங்க் ஆர் கே என்டர்டெயின்மெண்ட்ஸ் அண்ட் மை டிரெக்டர் ஆனந்த் சார் ஃபார் பிலீவிங் இன் மீ அண்ட் ஃபார் ட்ரஸ்டிங் மீ வித் திஸ் ரோல் ஸோ ஐ பிளே அ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேர்ள் இன் த ஃபில்ம் அண்ட் வி ஷார்ட் இன் பாண்டிச்சேரி ஆஸ் வெல் so i am really happy that you thought and you imagined that i could pull off this role so thank you very much and uh, <clears throat> this is the first time uh, you know i am playing um i'm actually um, exploring this horror comedy genre for the first time and it's been really challenging very exciting very thrilling at the same time and uh, it's been a roller coaster ride we all know <laughs> and we've just been laughing throughout the set it's uh, we never had a serious moment i don't remember that and thanks to all the wonderful actors here such talented actors i got to share screen space with it was really nice and a learning experience at the same time so uh, it's been wonderful and even as an actor i think i have grown i have learned a lot because as i said this is the first time and i also felt you know as if i'm inside a temple run game so it was like that you know the sets were designed so well uh, the first time when i entered i thought it's a real haunted mansion so i couldn't believe that it's a set it was so convincingly made and it was uh, so realistic so i was uh, actually very nervous on my first day and but uh, the team really made me comfortable and i went with the flow so slowly i got into the skin of the character and uh, i thank my co star santanam thank you so much it's i have always admired your work and uh, you've been so encouraging every time in every scene he always encouraged me to do one more take to give my best shot so it was very very encouraging and uh, it was wonderful sharing screen space with you and you look dapper in this film <laughs> the look is so modern and uh, i mean it's all a very different uh, you know it's a very different film and i want to thank my dop deepak sir hi <laughs> the visuals look stunning and uh, i think that's just elevated the film to another level and i want to thank ofro for the music he's given it's uh, really different very unique very peppy and uh, we had a lot of fun uh, shooting for the songs and the production values are great so i even thank uh, bharat sir for making everything so comfortable so smooth and for making us uh, really really comfortable so thank you so much and i request you all to please watch the film on the 28th of july with your family friends and it's going to be a roller coaster ride a roller coaster of emotions so i'm sure you're going to enjoy this thank you so much romba nandri thank you so much arthuga yekunar thiru premanand பத்திரிகை மற்றும் ஊடக நண்பர்களுக்கு வணக்கம் நான் இங்கே இன்னைக்கு உங்க முன்னாடி வந்து ஒரு டேரக்டரா நான் என்ன பேசுறேன்னா அதுக்கு முக்கியமா ரெண்டு பேர் தான் காரணம் ஒன்னு சந்தானம் சாரு இன்னொன்னு ராம்பலா சாரு ஏன்னா சந்தானம் சாரோட மிகப்பெரிய ஃபேன் நானு நான் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு வீட்டில் சும்மா உட்காந்துட்டு இருந்தேன் அப்போ வந்து எனக்கு டைம் பாஸ் வந்து அவர் பண்ண சகல இறகல லுலு சபா இந்த ரெண்டு ஷோ தான் என் ஃப்ரெண்டு சுரேஷ்னு ஒருத்தர் மூலியமா எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சிது சாரை பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு அப்போ நான் வந்து அவர் லுலு சோபால பண்ண காமெடிங்க அப்புறம் எங்கள் ஏரியால் தண்டாயிரப்பேட்டில் நடந்த விஷயங்கள்லாம் சொல்லுவேன் இப்படி காமெடியாக இருந்தது அப்புறம் எங்கள் காலேஜில் நடந்ததெல்லாம் சொல்லுவேன் அவர் சொல்லி நான் கேட்டு இருந்துட்டு டக்குன்னு கேட்டாரு சரி நீ நாலுலேருந்து நம்ம ரைட்டிங் டீமுக்கு வந்து ரியானாரு எனக்கு ஒன்றுமே புரியல சார் ரைட்டிங்க்கும் எனக்கு என்ன சார் குவாலிஃபிகேஷன் இருக்குன்னு என்ற அடி இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு சும்மா சுற்றினு இதே பெரிய குவாலிஃபிகேஷன் அப்படின்னாரு அன்னைக்கு தான் என்ன 
கூப்பிட்டு வேலை இல்லாம சுத்தின இரவு ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டிங் வேலை கொடுத்தா என்ன குவாலிபிகேஷன் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ராம்பால் சார் கிட்ட அஸ்டண்டா சேர்த்து விட்டாரு இத்தோட கிட்டத்தட்ட ஒரு எயிட்டின் இயர்ஸ் மேல டிராவல் ஆகிட்டு இருக்கும் இந்த எயிட்டின் இயர்ஸ்ல இன்னைக்கு இந்த இண்டஸ்ட்ரியில இருக்க பெரிய பெரிய டேரக்டர்ஸோட படத்தெல்லாம் டைலாக் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு கிடைச்சிது பொல்லாதவன் வெற்றிமான் சார் ஆரம்பிச்சு ராஜேஷ் சார் எஸ் எம் எஸ் ஓகே ஓகே அதுக்கப்புறம் சுந்தர்சி சார் படம் அப்புறம் அட்லி சார் வந்து ராஜா ராணி அப்புறம் நிறைய படங்கள் இவர் சங்கர் சார் மூவிலேருந்து எல்லாமே எனக்கு ரைட்டிங் சான்ஸ் கிடைச்சிது பட் டைட்டிலில் வந்து நேம் வராது எனக்கு ஆனால் நான் எழுதின டைலாக் வந்து ஸ்க்ரீனில் வரும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் ஆனால் இன்னைக்கு இவ்வளோ பெரிய ப்ராஜெக்டு சந்தானம் சார் நடிக்கிறாரு இதில் பிரேமானந்த் டேரக்டர்னு பேர் வந்திருக்கு இது எனக்கு மட்டும் சந்தோஷம் இல்லை என்னோட என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோட ஃபேமிலி எல்லாருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் இதுக்கு முக்கிய காரணம் சந்தானம் சார் தான் தேங்க்யூ மோரலி டிடி ரிட்டர்ன்ஸ் படத்துக்கு வருவோம் முதல்ல இந்த படம் லாக்டவுன் அப்போ தான் ஸ்கிரிப்ட் எழுத ஆரம்பித்தோம் அப்போ என்கிட்ட என்ன சொன்னார் ஸ்கிரிப்ட் எழுத ஆரம்பிக்கும் போது எனக்கு கூப்பிட்டு சொன்னார் ரிபர் ஆனந்து இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு படம் ஆராய்ச்சி ஆனால் பண்ணிட்டோம் இதுல இருந்து புது பேட்டர்னா மாத்தணும் மாத்திடலாம் மோரலி அப்படி அதுக்கு நிறைய தியாகங்கள் பண்ணடா பண்ணிடலாம் முதலி குடும்ப கூட்டி எல்லாம் விட்டு என் கூட சுத்தனடா சுத்தலாம் முதலி அப்படின்னா அப்பனா என்ன பண்ணு உங்க வீட்டுல ரெண்டு சட்டை மூணு பேண்ட் வச்சு ஒரு பேக் எப்பவுமே ரெடியா இருக்கணும் அப்படின்னாரு ஜெட்டி வேணாம முதலாளி அப்படின்னா அதுவும் இஷ்டம் அப்படின்னாரு சோ மூணு வீட்டுல பேக் ரெடியாச்சு முருகன் சேது ஆனந்து அங்க இருந்து டிராவல் ஆரம்பிச்சுது ஹைதராபாத் போனாரா அங்க ஷூட்டிங் வேலை எல்லாம் மூணுல மூணு பேர் உட்காந்து எழுதிட்டு இருப்போம் கோயம்புத்தூர் அங்க உட்காந்து எழுதிட்டு இருப்போம் அப்புறம் பார்த்த கும்பகோணம் போவார் அங்கே உட்காந்து எழுதிட்டு இருப்போம் பெங்களூர் ஒரு மூணு பேர் உட்காந்து எழுதிட்டே இருப்பாங்க ஒரு நாள் ஃபோன் பண்ணார் ஆனால் இந்த பெரிய பாலை வரைக்கும் போகலாம் வாடா அப்படின்னாரு சரி சேர்த்து நாடு முருகாலாம் பேரில் எடுத்துன்னு கிளம்பிட்டோம் கோயம்பேர் நிறுத்தினார் மாலை ஒன்று வாங்கிக்கிறா அப்படின்னாரு ஏதோ கோயிலுக்கு போகிறார் போது சரி ஓகே ஆனால் இந்த பெரிய மாலடா அப்படின்னாரு ஓகே முதல்ல பெரிய வேண்டத்தில் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு மாலை வாங்கி போகிறோம் பெரிய வேலை போய் ரீச் ஆகும் தான் தெரியுது அவங்க பெரியப்பா சாவுக்கு போகிறாரு சாவ வீட்டில் உட்காந்து வச்சுக்கணும் இந்த படத்து காமெடி வச்சிருக்காரு எங்களை ஸோ இந்த படத்துக்காக நாங்கள் இவ்வளோ ரைட்டிங் ஒர்க்குன்றது ஒரு ஒன்றரை வருஷம் நிறைய டிஸ்கஷன் வரும் அவருக்கு சில விஷயம் பிடிக்காது எங்களுக்கு ஒரு சில விஷயம் நல்லா இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எழுதணும் இந்த கஷ்டத்தை அவர் ஸ்டைலே சொல்லணும்னா ஊருக்குள்ளே பத்து பதினஞ்சு ஸ்கிரிப்ட் எழுதணும் கூட சந்தோஷமாக இருப்பான் ஆனால் இந்த ஒரே ஒரு படத்துக்கு ஸ்கிரிப்ட் எழுத நாங்கள் பட்ட கஷ்டம் எப்பா அவர் யோ 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 அவர் ஸ்டைலில் சொன்னால் இப்படி தான் இருக்கும் ஆக்சுவல் இந்த படத்துக்கு நாங்கள் இவ்வளோ ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டிங்க்கு ரொம்ப மெனை கெட்டது ஏன்னா அவர் சொன்னது ஒரே வார்த்தை தான் படம் பார்க்கும்போது எல்லாருக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு வார்த்தை தான் அதுக்கு எனக்கு ரொம்ப பில்லராக இருந்தது ரெண்டு பேர் சேது அண்டு முருகன் மாறன்னை வந்து இருந்தார் ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டிங்கில் ஆனால் இப்போ ரொம்ப பெருந்தன்மையாக சொல்லிட்டு போயிட்டார் ஃபோன்லேயாவது எதாவது டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் எங்கள் டீமில் வந்து சுந்தர் குணா மாம்ஸு அதுக்கப்புறம் சரவணன் அதுக்கப்புறம் விஜய்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவார் அவன் சார் கிட்டே இருந்தால் வந்து அசோசியேட்ட சேர்ந்தான் அவன் தனேஷ் ஒரு நிறைய டீம் மணி நிறைய பேர் எங்கள் டீமுக்கு இந்த ஸ்கிரிப்டுக்கு மட்டும் பவுண்டர்டு எடுக்கிறதுக்கு மட்டும் அவ்வளோ ஒர்க் பண்ணும் ஆனால் பவுண்டர் முடிஞ்சாலும் அது ஃபைனல் ஆகாது ஹெட் ஆஃபீஸ் போயிடுச்சான்னு கேட்பார் சந்தனம் சார் ஹெட் ஆஃபீஸ் யாருனா இந்திரா சவுந்தரராஜன் சார் தான் அவர் பார்ப்பார் இது கரெக்டாக ஓகேவா எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது ஃப்ளோ கரெக்டாக இருக்கா லாஜிக் தப்பு இருக்கா அது எல்லாமே பார்த்து ஓகே பண்ணி ஏதாவது அவர் பார்க்க மதுரைக்கு போயிட்டு எல்லாம் ஓகே சொல்லிட்டாங்க போல அப்படின்னு சரி ஓகே ஷூட்டிங் போகலாம் அப்படின்னாங்க அப்படிதான் இந்த படத்துக்கு ஷூட்டிங் ஆரம்பித்தோம் ஒரு படத்துக்கு வந்து ஷூட்டிங் போகும்போது கேஸ்டிங் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா கேஸ்டிங் வேலை முடிஞ்சாலே கிட்டத்தட்ட ஒரு நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் படத்தில் இருக்க ஜாப் முடிஞ்சுன்னு எனக்கு சொல்லுவார் அடிக்கடி எங்கள் முதலாளி ஸோ இந்த கேஸ்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக கேம் அப்படின்னும் போது கேம் விளையாடுறவங்க யார் கேம் நடத்துகிறவங்க யார் ஸோ கேம் நடத்துகிறவங்க எல்லாமே கோஸ்ட்டு கேம் விளையாடுறவங்க பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் கேரக்டர்ஸு ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா சுரபி சந்தனம் சார் கூட பேரா பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப கியூட்டாக அவங்க ஒரு காமெடி அவங்ககிட்ட ஒரு சரியான ஒரு காமெடி சீக்வன்ஸ் ஒன்று இருக்குது அவங்க அது அவங்க பண்ணதை வச்சு நாங்கள் அதை டெவலப் பண்ணி கிளைமேக்ஸ் வரைக்கும் கொண்டு போனோம் ஸோ அது நீங்கள் இப்போ பண்ணி காட்ட முடியுமா சி அந்த அந்த
சரி டார்லிங் இந்த படத்தில் வந்து நீங்கள் ஆக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா சரி ஓகேன்னு வந்தார் இப்போ சொன்னால் சும்மா கை கட்டி ஃபஸ்ட் ஆஃப்ல வந்தார்னா ஃபிஃப்டீன் மார்க்ஸ் ஒரு சீரியஸாகவே இருப்பார் அதுக்கப்புறம் கிங்ஸ்லி கூட ஒரு ஒரு சீக்வன்ஸ் ஆகும்போது என்ன கிங்ஸ்லி எனக்கு ஒரு மாதிரி பேசிட்டு போகிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னாரு இல்லை இல்லை நான் காமெடிலாம் பண்ணலன்னு வச்சுனார் இல்லை இல்லை அவர் தான் பேசுவார் அவர் கொஞ்சம் லூஸ் கேரக்டர் நீங்கள் சீரியஸ் தான் அப்புறம் போக போக புரிஞ்சுக்கினார் செகண்ட் ஆஃப்ல ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப்ல வந்து விஜயன் மாஸ்டர் கூட ஒரு கேரக்டர் செஷன் இருக்கும் கிங்ஸ்லிக்கு அவரை போட்டு ஃபுல் டார்ச்சர் பண்ணுவார் செகண்ட் ஆஃப்ல வந்து இவர் தீனா மாட்டிப்பார் ஸோ அந்த ட்ராக் வந்து ஒரு டார்க் ஹியூமராக ரொம்ப நல்லாவே ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு அது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் அதுக்கப்புறம் ஆர்டிஸ்டில் கோஸ் கேரக்டரில் பார்த்தீங்கன்னா பிரதீப் சார்னு ஒருத்தர் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம கஜினியில் வில்லனாக பண்ணாங்க அவங்க லீடாக பண்ணியிருக்காங்க கோஸ்டில் அந்த டீமில் அதில் மசூம் சங்கர் ரீட்டா இவங்க அப்புறம் மானசி அப்புறம் இன்னொரு ரெண்டு ஃபாரினர்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களால் வர முடியல பட் இந்த கோஸ்ட் கேரக்டர் பண்ணுறது ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான விஷயம் ஏன்னா மாஸ்டர் சொன்னால் ரோப்பில் பறக்கிறது தான் கோஸ்ட் அப்படின்னு ஸோ இவங்க எல்லாமே லைவாக பண்ணாங்க எல்லா இப்போ இவங்க பார்த்தீங்கன்னா மேலே இது இதில் இருந்து இறங்கணும் கிரெயின் போட முடியாது ரோப் கட்டி இறக்கணும் டோட்டலாக அவங்கக்கிட்ட ஒரு ஆக்ஸ் வேறு கையில் இருக்கும் அவங்க அதை பிடிச்சிக்கிட்டு கீழே இறங்குறது மசூம் பார்த்தீங்கன்னா கிளைமேக்ஸில் பயங்கரமான ஆக்சிடென்ட் சீக்வன்ஸ் இருக்கும் அது ரொம்ப லைவாகவே இந்த ஸ்டெப்ஸில் போய் எப்படி போய் விழணும் ஆனால் வந்து அவ்வளோ அறிக்கிட்ட சொல்லிட்டு டூப் போட்டுக்கணும் இல்லை அவங்க தான் பண்ணுன்றாங்க அவங்க வந்து அதை அவ்வளோ சூப்பராக பண்ணாங்க அப்புறம் மானசி வந்து அதாவது இது மேக்கப்பே ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேக்கப் பண்ணும்போது போடுறத விட எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் எனக்கு மாறணும்னு சொல்லுவார் ஏன்னா மானசி பக்கத்துக்காரன் தான் மாறணும் வந்து பாவம் பார்த்த குழந்த ஒரு மாதிரி அழுகுது ரொம்ப ஒரு மாதிரி கஷ்டமாக இருக்குது எடுக்கிறதுக்குன்னு வரு சாவி மானசி ஏன்னா எல்லாரும் வந்து மேக்கப் அந்த விஷயங்களை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்திட்டேன் பட்டு படம் வந்து ஸ்கிரிப்டாகவே மேக்கிங்காகவும் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு ஏன்னா எனக்கு கிடச்ச டெக்னீஷியன்ஸ் அப்படி தீபக் குமார் இந்த கேமில் வந்து ஒரு மூணு லெவல் இருக்குது மூணுத்துக்குமே ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக லைட்டிங் பண்ணி சூப்பராக பண்ணியிருக்காரு அப்புறம் ஆர்ட் டேரக்டர் மோகன் சார் அப்புறம் ஸ்டென்ட் ஹரி இது மாதிரி மெயினாக என்னோடய எடிட்டர் வந்து ஸ்ரீகாந்த் சார் இந்த ஆக்சுவலாக சார் எனக்கு சந்தானம் சார் கூட இருக்கிறதுன்னா ப்ளஸ்ஸுனா நான் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்க எல்லா எடிட்டர் கூடயும் ஒர்க் பண்ணியிருப்பேன் ஆண்டனி சாரில் ஆரம்பித்து ரூபனு லியோ இப்போ இல்லை ஸ்ரீகாந்த் சார் மீட் பண்ணுறது தான் ஃபஸ்ட் டைமு ஸோ ஸ்ரீகாந்த் சார் கிட்ட நான் ஒரு புது பேட்டர்ன் பார்த்தேன் எப்பயுமே நான் ஒர்க் பண்ணும்போது அஸ்டண்ட் கிட்ட உட்காந்து ஆர்டர் பண்ண சொல்லுவாங்க அப்புறம் ஃபைனல் எடிட்டு எடிட் உட்காருவார் எனக்கு ஸ்ரீகாந்த் சார் என்ன சொன்னாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அவர் எடிட் பண்ணிட்டாரு எடிட் பண்ணிட்டு ஆனந்த் படத்தை பாருங்கன்னு போட்டு காமிச்சுனு சார் இந்த கரெக்ஷனு இப்போ நீங்கள் அஸ்டண்ட் கூட உட்காந்து பண்ணுங்க அப்படின்னாரு எனக்கு புதுசாக இருந்தது ஸோ ஓகேன்னு சொல்லிட்டு அவர் கூட உட்காந்து அவர் வெர்ஷன் பண்ணுவேன் இந்த மாதிரி ஒரு மூணு நாலு வருஷன் போட்டோம் ஃபைனலாக நம்ம வந்து இந்த லாக் பண்ணிக்கலாம் போது இப்போ படம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு த்ரீ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் இருந்தது ஆனால் எந்த சீனும் தூக்கில் படம் அப்படியே ஷார்ட் ஆகி டூ ஹவர்ஸ் தேர்ட்டின் மினிட்ஸ் வந்துச்சு ரொம்ப க்ரிப்பாக இருக்கும் அது ஃபஸ்ட் ஹாஃபில் வந்து இவங்களே எப்படி இந்த பங்களாக்குள்ளே வர போகிறாங்கன்ற ஒரு சீக்வன்ஸ் இருக்கும் அது பார்த்திங்கன்னா போகிற ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் போகிறதே தெரியாது அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக அவ்வளோ காமெடியாக இருக்கும் பட் ரொம்ப சூப்பராக பண்ணியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஆஃப்ரோ ஆஃப்ரோ மீட் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இது ஏன்னா இப்போ நான் சொன்னது ஸ்கிரிப்ட் எழுதுறதுக்கு ஒன்றரை வருஷமாக ஓடிட்டே இருப்போம் அப்படின்ற மாதிரி அப்போ வந்து சந்தானம் சார் வந்து பெங்களூரில் இருந்தாங்க பெங்களூரில் ஸ்கிரிப்ட் எழுதி போர் ஆகிடுச்சு சரி ஏன்னா பப்ளிக் இப்போ போய் சில் பண்ணுங்கடா போங்கடா அப்படின்ட்டாரு போனால் எல்லா பப்ளியும் ஹிந்தி தான் எல்லா பப்ளியும் ஹிந்தி பாட்டு முருகா டென்ஷன் ஆகிட்டு அடே என்னடா ஹிந்தி பாட்டே போட்டுனுக்கிறானுங்க ஏதாவது தமிழ் பாட்டு போட சொல்கிறேன்னு சேது போய் கேட்டான் டிஜே கிட்ட ஏதாவது தமிழ் பாட்டு இருக்கா அப்படின்னா பீட்டு பார்த்தீங்கல்ல ஒன்று ஒன்று எப்படி போதும் டிஜே சொல்கிறான் இந்த பீட்டுக்கு ஈக்குவலாக தமிழில் இப்போ இருக்கா அப்படின்னா என்னடா அது தமிழுக்கு வந்த சோதனையாக போச்சேன்னு அப்புறம் யோசித்தோம் பார்த்தா யூடியூப்பில் அப்போ தான் ஜோர்தலை ரீச் ஆச்சு ஸோ ஜோர்தல சாங் கொடுத்தோம் போட்டானுங்க போட்டோன்னே பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்க இந்தி கேர்ள்ஸ்லாம் ஒன்ஸ் மோர் கேட்டு ஆடுறாங்க அந்தளவுக்கு சம இதுவும் ஆச்சு உடனே வந்து முதலாளிட்ட சொன்னேன் சொன்னோன்னா அவர் சொன்னார் அது எப்பயுமே அவருக்கு வந்து ஏதாவது புது டெக்னீஷியனை உருவாக்குறது யாராவது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்
ஸோ இவருக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட இருந்தபோது ஒரு முப்பது நாற்பது ஃபேமிலி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு ஏன்னா இவர் ஸ்டார்ட் அப்லேருந்து யார் யாரெல்லாம் இவர் ட்ராவல் ஆகிறாங்களோ எல்லாமே சாண்டா லிஸ்ட்டில் வந்துடுவாங்க சப்போஸ் யாருனா ப்ரொடக்ஷனில் கால் டீல் பண்ண முடியாது கூட என்ன காண்டாக்ட் பண்ணி சார் கிட்ட பேச முடியுமா அப்படின்வாங்க ஸோ ஒரு நல்ல மனுஷன் கண்டிப்பாக ஜெயிச்சாகணும் இந்த படத்தில் ஸோ நீங்கள் தான் இதை வந்து மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும் ஜூலை டுவெண்ட்டி எயிட்டு வந்து க்ரௌடு உள்ளே வரணும் ஸோ நல்ல மாதிரி இந்த படத்துக்கு ஒரு ப்ரொமோஷன் கொடுங்க உங்களை ரொம்ப தாழ்மையோடு கேட்டுக்கிறேன் அப்புறம் ப்ரொடக்ஷன் டீம் பற்றி கண்டிப்பாக பேசணும் அதுக்கு முன்னாடி ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் சாமிநாதன் சாருக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் என் ப்ரெஸ் மீட்டில் மிரட்டிட்டு போகிறேன் அவருக்கு ஒரு நன்றியை சொல்லிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு அப்புறம் ராஜ்குமார் சார் ஆக்சுவலி சாமிநாதன் சார் ராஜ்குமார் சார் வெங்கட்டு தேவ் கிருஷ்ணா அது மாதிரி நம்ம ப்ரொடக்ஷன் டீமில் நிறைய பேர் இருக்காங்க யாருன்னா பேர் வீட்டாக மறந்து மன்னிச்சுடுங்க ஸோ எல்லாருமே எங்களுக்கு பயங்கரமாக ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஏன்னா கிங்ஸ்லிக்கு வந்து டேட்டே இருக்காது அவங்க ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் போய் வெயிட் பண்ணி கூப்பிட்டு வருவாங்க அதுக்கப்புறம் ப்ரொடக்ஷன் எக்ஸிக்யூட்டிவ் பார்த்தீங்கன்னா பரத்குமார் கிஷோர் இவங்க எல்லாமே வந்து இந்த கான்செப்டோட இதை புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ஆக்சுவலாக என்ன நடந்ததுன்னா ஆக்சுவலாக பட்ஜெட் பண்ணாங்க தில்லுக்கு திரு ஒன் அண்ட் டூ மாதிரி ஒரு பிளான் நடந்தது நான் அப்பயே முதலாளிகிட்ட சொன்னேன் இல்லை முதலாளி வந்து போன படம் வந்து ஒரு ஒரு செட்டுக்குள்ள ஒரு பங்களா எங்கன்னா நம்ம பங்களா கிடைச்சிதுன்னா கூட அந்த பங்களாக்குள்ளே போய் எதாவது ப்ராப்ஸ் ஃபில் பண்ணி எடுத்துடலாம் ஆனால் இந்த படம் அப்படி பண்ண முடியாது ஏன்னா இது வந்து டோட்டலாக க்ரியேட் பண்ணணும் அந்த பட்ஜெட்குள்ளே வராதுன்னு ஸோ ப்ரொடியூசர் ரமேஷ் குமார் அவரும் ஃப்ரெண்டு தான் அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொடியூசர் கிடைக்கிறதுக்கு நான் எந்த ஜென்மத்தில் புண்ணியம் பண்ணணும் தெரியாது பூஜை போட்ட அன்றைக்கி பார்த்த அவரை அதுக்கப்புறம் பூசணி கடைக்கும் போது தான் பார்த்தேன் இப்போ கூட அவர் இல்லை பாருங்கள் ஏதோ படம் அவுட் எடுக்கிறது அங்கே போயிருக்காரு ஸோ அவருக்கு என்னென்னா ஸ்கிரிப்டை கேட்டார் அவர் கான்ஃபிடென்ட் ஆகிடுச்சு சரி ஓகே அவர் என்ன கேட்குறாரு கொடுங்க அப்படின்ட்டாங்க ஸோ படம் ஆனால் பெரிய பட்ஜெட் படம் தான் ஆனால் அந்த பட்ஜெட்டோட ஒர்த்து வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக படம் பார்க்கணும் ஸ்க்ரீனில் தெரியும் ஸோ ஜூலை டுவெண்ட்டி எயிட்டு தில்லுக்கு துட்டு டூன்னு நானே சொல்லிட்டேன் ஜூலை டுவெண்ட்டி எயிட் டிடி ரிட்டர்ன்ஸ் இந்த படத்துக்கு வந்து கண்டிப்பாக குழந்தைங்க ஃபேமிலி எல்லோரும் வந்து பார்த்து ரசிக்கலாம் இதெல்லாம் இன்னும் ஒரு ரெண்டு பேருக்கு நான் தேங்க்ஸ் சொல்ல மறந்துட்டேன் அதாவது எங்கள் இது டீமே கிடையாது இந்த அக்ஷர் டீம்னால் ஒரு ப்ரொடியூசர் தான் ஒரு ராஜ்நாராயணன் சொல்லிட்டு பட் இந்த படத்துக்கு ஒரு ஒர்க் ஒர்க்கில் இல்லை இருந்தாலும் எனக்காக ஆஃப்ரோக்கு திங் மியூசிக் அந்த லிங்க்கு கொலாபரேட் பண்ணுறது அப்புறம் சார்க்கு வந்து சேட்டலைட்டு ஓடிடி இந்த கண்டென்ட்டு விற்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது இந்த மாதிரி எனக்கு நிறைய வெல் விஷர்ஸ் இருக்காங்க அந்த மாதிரி மதன் தெய்வ சிகாமணின்னு ஒருத்தர் இருக்காரு இப்போ ஒரு சாங் பார்த்துருப்பீங்க ஸ்ரீலங்காவில் தான் போய் எடுத்தோம் அது செட்டில் எடுக்கலாமா எப்படி எடுக்கணும்னா ஆஃப்ரோ வந்து நல்ல மியூசிக் பண்ணிட்டாரு இது எப்படி விஷுவல் பண்ணுறதுன்னு ஒரு யோசனாவே இருந்தது அப்போது சும்மா மதன் கிட்டே சொன்னேன் சரி நீ போயிட்டு அதை நவான்னு சொல்லிட்டு சாமிநாயன் சார் மதன் பரத் மூணு பேர் தான் வந்தாங்க அதாவது மதன் வந்து ஒரு ப்ரொடக்ஷன் அஸ்டன்ட் மாதிரி ஃபுல் ஒர்க் பண்ணி டோட்டலாக எல்லா ஒர்க்கும் மதன் அண்ட் கிரிஷ் ரெண்டு பேரும் உட்காந்து ஒர்க் பண்ணி எனக்கு சூப்பராக பண்ணி கொடுத்தாங்க ஸோ அவங்களுக்கும் இந்த இடத்துல தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் ஜூலை இருபத்தெட்டு டிடி ரிட்டர்ன்ஸ் குழந்தைங்களோடையும் ஃபேமிலியோடையும் வந்து பார்த்து ரசிங்க தேங்க்யூ நன்றி அடுத்ததாக நாயகன் திரு சந்தனம் அவர்கள் பத்திரிகை நண்பர்கள் மற்றும் மீடியா எல்லாருக்குமே மனமார்ந்த என்னுடைய மாலை வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்டில் உட்காந்துட்டு இருந்தவங்க ரொம்ப லென்த்தாக போயிட்டு இருக்க நினைக்கிறேன் இந்த ப்ரோக்ராமு இப்படி பிடிச்சி எடுத்தாங்க அப்புறம் இப்படி பிடிச்சி எடுத்தாங்க அப்போ நடுவில் காலில் முட்டியில் சோறு வீட்டு இப்படிலாம் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க டயர்டாக இப்படி உட்காந்து எடுத்தவங்க கொஞ்சம் சாரிதில் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சாரி ரொம்ப லென்த்தாக போயிட்டு இருக்கு பட் என்னென்னா இந்த படத்தில் எல்லாருமே பேசணும் எல்லாருமே இதில் இருக்காங்க அப்படின்னு தெரியணும் இவ் இவ்வளோ நாளாக வந்து சந்தானம் படமாக இல்லை சந்தானம் படமாக இல்லை ஏன் சந்தானம் அது மாதிரி பண்ணுறாரு அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் போயிட்டே இருக்கு ஆடியன்ஸ் கிட்ட மீடியாவில் எல்லார்கிட்டையுமே சரி இது சந்தானம் படம் ஸோ அது இப்படி இருக்குது இவ்வளோ பேர் இருக்காங்க அப்படின்றத காட்டணும் அப்படின்றதுக்காக தான் எல்லாருமே வச்சு பண்ணணும் அப்படின்னு இதுக்கு முக்கிய இந்த மாதிரி இவங்க பேசுனதுக்கு அப்புறம் அவங்க அவங்க இறங்கினது இவங்க அது இவ தான் சார் தான் பின்னாடி இப்போ எப்படியும் அவரை பற்றி நான் சொல்லுவேன் சொல்லிட்டு கரெக்டாடி பாரு போனார் பாரு பின்னாடி அட்மாஸ்பியரில் செம்ம
அதனால தான் ப்ரொடியூசர் ரமேஷ் குமார் சபாபதிக்கு அப்புறமா நம்ம பண்ணால் இது மாதிரி பண்ணலாம் ஏதாச்சும் ஹாரர் காமெடி பண்ணலாம் அப்படின்றத கிட்டே கேட்டார் சரி ஓகே அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன் அப்புறம் ஹாரர் காமெடி பண்ணலான்ட்டு நிறைய பேர் வந்து சொன்னாங்க அந்த ஹாரர் காமெடி ஸ்கிரிப்ட் நான் ரொம்ப வருஷமாக கேட்டுக்கிட்டு தான் இருக்கேன் ஆனால் எனக்கு எதுவுமே பெருசாக இம்பாக்ட் பண்ணலை அப்போ டீம் கிட்டே நான் சொன்னேன் ஆனந்த் கிட்டே இந்த மாதிரி ஹாரர் காமெடி ஏதாச்சும் ஒன்று பண்ணலாமான்னு அப்போ ஆனந்த் இந்த ஸ்கிரிப்ட் ரெடி பண்ணி என்ட்ட சொன்னாங்க சொன்னதுக்கு அப்புறமா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு நான் கேட்ட உடனே நல்லா இருக்குது பட் அப்ரூவல் வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி மேல் இடம் இந்திரா சவுந்தரன் சார்கிட்ட கேளுங்க ஏன்னா டிடி ஒன் நாங்கள் ஆரம்பிக்கும் போது ஹாரர்னும் போது அவருடைய நாவல் நிறைய படித்தோம் அப்புறம் அவரோட நாங்கள் இன்ட்ராக்ட் பண்ணோம் சேர்ந்து பேசணும் அவர் தான் இந்த ஒரு ஒரு பேயும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா கேரளா பேய் வரும் டூவில் ஃபஸ்ட்டு ஒன்றில் பார்த்தீங்கன்னா திபத் பேய் வரும் சார் இதில் என்ன மாதிரி பேய் சார் வர வைக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னோம் அப்போ அவர் தான் ஒரு ஃப்ரெஞ்சு பேக்ரவுண்டில் வச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு கோஸ்ட் வர வைக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அவர் சொல்லி முடித்ததுக்கப்புறமா கேட்டுட்டு ஓகே நல்லா இருக்குது எனக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்குது இதில் ஃபுல் காமெடி ஜாலியாக இருக்கும் ஃபன்னாக இருக்கும் பட் நாங்கள் என்ன தான் சொன்னாலும் ஃபஸ்ட்டு டே ஷோ பார்த்துட்டு நீங்கள் சொல்கிறது தான் ஆனந்த் சொன்னதுக்கப்புறம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போய் ஓகே இதை பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் ஆனந்த் பைத பை லொல்லு சபாலேருந்து என் கூட ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அவர் தீனா அவர் சொன்னாங்க மாதிரி குழந்தைங்க நல்லா இருந்தால் தான் அம்மா நல்லா இருப்பாங்க அப்படின்னா அதுதான் உண்மை நான் இன்னைக்கு இங்கே இந்த நிலைமையில் நிற்கிறேன்னா அது காரணம் ஆனந்து முருகன் சேது மாறன் உதயன் குணாமாம்சு அப்புறம் நம்ம அதுக்கப்புறம் அதில் ஒர்க் பண்ண நம்ம விஜய் ஆகட்டும் ஜான்சன் இவங்க எல்லாருமே என்னுடைய டீம் தான் ஸோ அவங்க தான் எனக்கு காரணமே இந்த இன்னைக்கு வரைக்கும் எழுதிட்டு இருக்கிறது எல்லாமே ஆனால் என்னைக்குமே என்கிட்ட வந்துட்டு என்னுடைய பேர் ஸ்க்ரீனில் வரணும் நீங்கள் டேரக்டர்கிட்ட சொல்லுங்கள் எங்களுக்கு இவ்வளோ சேலரி கொடுங்க எனக்கு படத்துக்கு இவ்வளோ பண்ணுங்கள் அப்படின்னா எதுவுமே கேட்டது கிடையாது இன்னைக்கு வரைக்கும் கூட எதுவுமே கேட்டதே கிடையாது இன்னமோ தெரியல எனக்காக வேலை செய்வாங்க உழைப்பாங்க அவ்வளோதான் நான் எனக்கு என்ன பிடிச்சதோ என்ன இஷ்டப்பட்டதோ நான் செய்வேன் அதனால் அவங்க வெளியே கூட தெரியாமல் கூட இவ்வளோ இருந்திருந்தாங்க அதே மாதிரி டைரக்ஷன் அவங்க என்ட்ட கேட்டதே இல்லை எங்களை வச்சு ஒரு படம் பண்ணுங்க நாங்கள் டைரக்ஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டதே கிடையாது எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லாமல் எனக்காகவே பிறந்து எனக்காகவே ஏதோ எழுதி வாழணுன்ற மாதிரி செஞ்சிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அவங்களுக்கு இந்த நேரத்தில் நான் கண்டிப்பாக மிகப்பெரிய நன்றியும் கடமையும் பட்டிருக்கேன் அதில் முருகன் என்னுடைய சைல்டுஹுட் ஃப்ரெண்டு அப்புறம் சேது நான் சொன்ன மாறன் இவங்க எல்லாருமே ஒவ்வொரு விஷயத்தையுமே பார்த்து 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 எனக்காக உழைச்சி இந்த படத்தை இந்த நிலைமைக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்புறமா இந்த ப இந் இந்த படம் இல்லை எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலுமே வாழ்க்கையில் நாம் ஜெயிக்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு முக்கிய காரணம் வந்து அது குடும்பத்திலேருந்து ஆரம்பித்து பிஸ்னஸ் எதுவாக இருந்தாலும் முக்கிய காரணம் வந்து ஒரு ஒற்றுமை இருக்கணும் ஒரு யூனிட் இருக்கணும் ஒரு படம் ஒர்க் பண்ணுறோம் ஒரு டேரக்டர் வந்து இதை சொல்கிறாரு கேமராமேன் சார் கேட்குறாரு அப்புறம் டேரக்டர் அதை சொல்கிறா திருப்பி கேட்குறாருன்னும் போது சில நேரத்தில் தப்பு இருக்கலாம் டேரக்டர் சொல்லும் போது அப்போ கேமராமேன் வந்து ஃபைட் பண்ணணும் இல்லைங்க இது தப்பாக இருக்குது இதை மாற்றி இப்படி பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு டேரக்டர் வந்து இல்லைல்ல நான் அப்படி தான் எடுப்பேன் அப்படி தான் பண்ணுவேன்னும் போது கேமராமேன் டக்குன்னு சரி எதுக்கு காசு வருதா நம்ம வாங்கணும் எடுக்கிறோம் போகிறோம் ஏதாவது பண்ணிட்டு போட்டோம் அவன் அப்படின்னு விட்டுட்டு போகக்கூடாது அப்படி போயிட்டாங்கன்னா அந்த படம் இல்லை அது குடும்பமாக இருந்தாலும் எதுவாக இருந்தாலுமே அது கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு வராது ஃபைட் பண்ணும் இது என்னுடைய படமும் கூட நானும் இருக்கேன் இதில் எனக்கும் உரிமை இருக்குது இது தப்பு தான் அப்படின்னு ஃபைட் பண்ணும் அப்போ அந்த ப்ராடக்ட் ஆகட்டும் ஃபேமிலி ஆகட்டும் எதுவாக ஆகட்டும் அரசியல் ஆகட்டும் எதுவாகட்டும் வந்துட்டு ஒரு மேல்நிலைக்கு போவோம் சரி அவன் தானே பண்ணுறான் அவன் ஏதாவது பண்ணிட்டு போட்டான் நம்ம காசு வந்துருச்சா நம்ம ஒன்று பண்ணோமா அவ்வளோ தான் நம்ம மீட்டர் வாங்கிட்டு போகலாம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கக்கூடாது அது இந்த படத்தில் நடக்கலை ஆனந்து கேமராமேனு ரைட்டர்ஸ் நான் சொன்ன ரைட்டர்ஸு டெக்னீஷியன்ஸு எல்லாருமே இன்க்ளூடிங் ஆர்டிஸ்ட் முதற்கொண்டு எல்லாருமே அவங்களுடைய படமாக உக்காந்து ரொம்ப ஹானஸ்டாக ஜென்யூனாக ஒர்க் பண்ணாங்க அதனால் இந்த படம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு அப்படின்றத நான் தைரியமாக சொல்லுவேன் நிச்சயமாக ஒரு மக்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு படமாகவும் வந்திருக்கு ஸோ நான் சொன்னால் மாதிரி கேமராமேன் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியில் நாங்கள் வந்துட்டு செட்டு போட்டுட்டு காமெடி எடுத்துகிட்டு இருப்போம் இஷ்டத்துக்கு இவங்க எழுதுவாங்க டீம் இங்கேருந்து இவங்க வராங்க கின்ஸ்லி வராங்க இது வராங்க இடிச்சுக்கிறாங்க அப்புறம் யார் இவர் போலி மொட்டராஜன் இன்னும் இருக்கார் கேமரா சார் அவரையும் கூப்பிடு இதில் இப்படி வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு வாங்க கேமராமேன் ரொம்ப கன்ஃபியூஷனாக
பார்த்தோம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு நல்லா தான் இருந்துச்சு அது இல்லாமல் ரெண்டாவது அவர் ரெண்டு மூணு ஹாலிவுட் ஃபிலிம்ஸ் நிறைய வெப்சீரிஸ் பேர்லாம் சொன்னார் அதெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியல அது சொன்னால் கொஞ்சம் மிரண்டு ஓலவும் கொஞ்சம் விஷயம் தெரிஞ்ச ஆள் தான் சரி ஓகே சார் பண்ணிக்கலாம் சார் அப்படின்னு சொன்னோம் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக எடிட் பண்ணி ஒன்று பண்ணார் அது கண்டிப்பாக ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் என்னோடய காமெடி படம் நிறைய கலகலப்பு இந்த மாதிரி படங்களில் காமெடி படங்களில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் ஆரண்ய காண்டம் மாதிரி படங்களில் ஒர்க் பண்ணி நேஷ்னல் அவார்டு வாங்கியிருக்காரு ஸோ ரெண்டு படங்களும் பண்ணதுனால அவர் சொல்லும்போது அது கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நாங்கள் அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணோம் நல்லா வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தினுடைய ஆர்ட் டைரக்டர் மோகன் சார் சொன்னாங்க செட்டு போட ஆரம்பித்ததுலேருந்து படம் ஆரம்பித்ததுலேருந்து அவருக்கு தூங்குற டைமே பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு மணி நேரம் தான் இருக்கும் ஒரு நாள் அவர் யோகா பண்ணிட்டு இருந்தார் எனக்கு ஆச்சரியம் வந்தேன் நான் தானே யோகா பண்ணுவேன் நீங்கள் நான் யோகா அப்படின்னா இல்லை சார் கொஞ்சம் எனர்ஜியாக இருக்கிறதுக்கு அப்படின்னாரு பரவாயில்ல நல்ல விஷயம் சார் பண்ணுங்க சார் சார் நீங்கள் வேறு தூக்கம் வராமல் இருந்தால் யோகா பண்ணி சார் இப்போ டே நைட்டு ஒர்க்கு போயிட்டு இருக்கு அங்கே ஒரு செட் இங்கே ஒரு செட் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பண்ணாங்க ஸோ ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் அதுக்கப்புறம் மியூசிக் அவர் சொன்ன மாதிரி ஓஃப்ரோ ஆஃப்ரோ ஸோ நல்ல ஒரு புதுசாக இருக்கட்டும் பேய் படங்கள்லாம் திருப்பி ஒரு பேங்கு ஜங்கு அது மாதிரிலாம் மியூசிக் இல்லாமல் கொஞ்சம் ஃபன்னாகவும் இருக்கட்டும் அதே டைமில் கொஞ்சம் நல்லா வேறு மாதிரி ஒன்று இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி பேசணும் அதுக்கு ஆஃப்ரோ எங்களுக்கு அழகாக செட் ஆனார் அப்புறம் இந்த சாங் பார்த்துருப்பீங்க ஐ ஆம் ஸோ ப்ராப்ளம் அது அவர் ரொம்ப மெனக்கிட்டு போட்ட ஒரு டியூன் என்கிட்ட சொல்லியே பண்ணார் இது இப்படி கெத்தாக ஒன்று பண்ணலாம் ரொம்ப ஆக்டிடியூடோடு ஒன்று பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஒரு சாங் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஸ்பெஷலாக அவரே ஒரு எஃபெக்ட் எடுத்து அது போட்டு கொடுத்தாரு ஸோ ஆஃப்ரோட ஒர்க் அதில் ரொம்ப நல்லா இருக்கு குழந்தைங்க பார்க்கும்போது டாம் அண்ட் ஜெரி மியூசிக்கில் ஒரு ஹாலிவுட் ஃபிலிம்ஸ் பார்க்குற மாதிரி ஒரு கிளாஸான மியூசிக் ஒன்று கொடுத்துருக்காரு ஸோ அவருக்கும் நன்றி அண்ட் சாண்டி மாஸ்டர் அப்புறம் அந்த லிரிக் எழுதின துரை அற்புதமான லிரிக் நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்குறாங்க ஐம் ஸோ ப்ராப்ளமில் நிறைய விஷயங்கள் வருது ஸோ அந்த லிரிக் எல்லாம் எப்படிங்க உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னாங்க ஸோ அந்த துரைக்கு என்னோட மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் சாண்டி மாஸ்டர் அந்த சாங் பார்த்துருப்பீங்க என்னோட எல்லா படத்துலேயும் மாஸ்டர் இருக்காரு என் போஸ்ட் தான் மாறுமே தவிர மாஸ்டர் மாறவே மாட்டார் சாண்டிக்கு எனக்கு அப்படி ஒரு வைப்பு செட் ஆகிருக்கு காலையில் கேட்பார் கார் வந்துருச்சா ஃபெராரி கார் அந்த பாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வந்துருச்சு சாரி ஃபோன் அடிங்க அடித்தோன்னே என்ன பண்ணிட்டுருங்க இப்போ தான் இன்னும் மாஸ்டர் பல்லு தேய்ச்சிட்டு இருக்கேன் அப்படியே கீழே வாங்க பல்லு தேய்ச்சிட்டு அப்படின்னு கூப்பிட்டுவாரு எதுக்கு மாஸ்டர் என்ன வாங்கினா அப்படியே பல்லு தேய்ச்சிட்டு இந்த கார் என்ன விளமாமே இந்த வீடு என்ன என்ன மாஸ்டர் இது மூமெண்ட்டை பண்ணுங்க நல்லாயிருக்கும் இதெல்லாம் நான் உங்கள் கூட மட்டும்தான் ஜாலியாக பண்ண முடியும் அப்படின்னு எடுப்பார் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஜாலியாக ஒரு பா இன்றைக்கி இருக்க ஒரு ட்ரெண்டுக்கு பண்ணக்கூடிய ஒரு மாஸ்டர் அவருக்கு அப்புறம் ஹரி தினேஷ் மாஸ்டர் சொன்ன மாதிரி எல்லாருமே ரோப்பில் பறக்க விட்டார் பட் இதில் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா ரீட்டாக இவங்கெல்லாம் கூட கிளைமேக்ஸ் ஃபைட் பண்ணியிருக்காங்க பட் ரொம்ப சேஃபாக அடிபடாமல் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக எடுத்தார் ஸோ அவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தில் பண்ண கேரக்டர்ஸ் பெப்சி விஜன் மாஸ்டர் பார்க்கறது ரொம்ப ரக்டு பாய் மாதிரி இருப்பார் பழகுனா சாக்கோ பாய் ஏதாச்சும் வேலை காட்டினா உடனே மாறி ராக்கி பாய் ஆகிடுவார் டே 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 டேனு செட்லேயே அவருக்கு எல்லாமே தெரியும் ஏன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபிலிம்ஸ் ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி நைன் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணிக்காரு அதில் சில்வர் ஜூப்லேயே ஒரு நானூறு படம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சல்மான் கானே இருந்து சலாம் அடிக்கிற ஒரே ஆள் மாஸ்டர் தான் ஸோ அவரை பார்த்து செட்டில் நாங்கள் கொஞ்சம் பயப்படுவோம் ஆனால் எங்களுக்கு கூட இருந்து ஃபைட் சீக்வன்ஸில் இருந்து சிஜிலேயும் ரொம்ப மாஸ்டர் பயங்கரமான ஆள் ஸோ அந்த ஹெல்ப்பெல்லாம் எங்களுக்கு பண்ணியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் கிங்ஸ்லி ஷூட்டிங் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா சாரி அங்கே ஷூட்டிங் வந்ததுக்கு அப்புறம் ரொம்ப பிஸியாக இருப்பார் அடுத்த படத்துக்கு போன ஷூட்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அவர் ஷாட்டு முடிஞ்சிச்சுன்னா அவர் கேரல் போக மாட்டார் அங்கேயே சுற்றிட்டு இருப்பார் அடுத்த ஷாட்டு முடிச்சா தான் நம்மளது எடுத்து முடிச்சு அனுப்புவாங்கன்ட்டு இதை பார்த்த ப்ரொடக்ஷன் டீம் கேரவனை கட் பண்ணிட்டாங்க எப்படி அவன் கேரவனில் உட்காரதே இல்லை எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த அளவுக்கு பிஸியாக சுற்றிட்டு இருக்கார் அவர் அப்புறம் தீனா அவர்கள் விஜய் சார் படத்தில் வாரி துண்டுருவேன் அப்படின்னு டஃப் கொடுத்த ஒருத்தர் கிங்ஸ்லி கிட்ட மாட்டிக்கிட்டு படம் ஃபுல்லாக எப்படி கஷ்டப்படுறாரு அப்படின்றதா ஒன்று இருக்கும் இங்கே அவர் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் சைலண்டாக நிற்கிற மாதிரி தான் ஆனால் அவர் ட்ராக் ரொம்ப நல்லா ஒர்க் ஆக
பேங்கே கிடையாது படம் ஃபுல்லாக ஸோ ஒவ்வொரு கேரக்டருமே இருக்காங்க படத்தில் அப்படின்றத விட டேரக்டர் எழுதி டிசைன் பண்ணிவிட்டு அதை நாங்கள் அந்த கேரக்டர் பேர் சொல்லும்போது சிரித்து சிரித்து என்ஜாய் பண்ண அதுக்கப்புறம் தான் இவங்க எல்லோரும் ஃபிக்ஸ் பண்ணாங்க ஸோ அதனால் ரொம்ப நல்லாவே அது ஒர்க் ஆகிருக்கு அதுக்கப்புறம் ரீட்டா அப்புறம் மாசும் ஸோ இவங்க தான் மெயின் வில்லி அதில் பண்ணியிருக்காங்க பிரதீப் ராவத் சார் இருக்காரு அவர் வந்து ஒரு கோஸ்ட் வில்லன் அண்ட் மாஸ்டர் வந்துட்டு லைவ் வில்லன் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்விஸ்டில் இவங்க தான் மெயினாக ஒரு விஷயம் தெரிய வரும் படம் பார்க்கும்போது தெரியும் ஸோ அவங்களும் ரொம்ப நல்லா பியூட்டிஃபுல்லாக டெடிகேட்டாக பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் அண்ட் தென் தங்கதுரை இப்ப காமெடி பண்ணிட்டு போனாரு உங்களுக்கு பார்த்துருக்கோம் அசால்ட்டா காமெடி பண்ணிட்டு போறதுல தங்கத்துறை அடிச்சுக்கவே முடியாது அதுக்கப்புறமா மாறன் அண்ட் சேது ரெண்டு பேர் காம்பினேஷன் என் கூட இருந்திருக்கு இன்னைக்கும் டப்பிங் முடிஞ்ச சென்சார்லாம் வாங்கியாச்சு இன்னும் யாரு யார கலாக்கலான்னு ஏதோ ஒண்ணு போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க டயலாக்கு ஏன்பா டப்பிங் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு பண்ண கூட கேட்கல எங்கன்னா போற இடத்துல இவரை பத்தி அவர் ஒண்ணு சொல்லிட்டு வர்றது அவரை பத்தி இவன் ஒண்ணு சொல்லிட்டு வர்றது மாறன் இன்னைக்கு இந்த வளர்ச்சியில பயங்கர ஃபாஸ்டா போயிட்டு இருக்காரு ஒரு காமெடி ரோல்ன்றது அவரோட டெடிக்கேஷன் தான் நிறைய யோசிப்பாரு நிறைய விஷயங்கள் புதுசு புதுசா பண்ணிட்டே இருப்பாரு ஸோ அவருடைய காம்பினேஷன்ஸும் இருக்கு அண்ட் தென் கூல் சுரேஷ் எல்லாத்தையும் பையில் போட்டு எடுத்துக்கிட்டேன் அவன் என்ன பண்ணாலும் அதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் அதை எடுத்து பையில் போட்டு வீட்டுக்கு எடுத்துன்னு போயிடுவோம் அதில் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருப்பான் ஆமாம் ஆமாம் டேரக்டர் என்ன சொல்கிறான்னா அவன் ஒரு காமெடி பண்ணி இந்த மாதிரி காமெடி சொல்லலாம் அது மாதிரி கிடையவே கிடையாது படத்தில் தயவு செஞ்சு அதை மட்டும் நினச்சிடுறேன் இந்த பாட்டெலாம் வச்சு ஒன்று பண்ணால் அது கிடையவே கிடையாது அவன் எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே தெரியும் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் காதல் எழுதல படத்துலேயே வந்துட்டு ஃப்ரெண்டு அவர் சிம்போட ஃப்ரெண்டாக ரிச் பாய் மாதிரி நடிக்கும் போது உக்கார் உக்கார் இல்லை அது மாதிரிலாம் ஒன்றும் இல்லை இப்போ ஸ்கோர் பண்ணுறான் பாருங்கள் அங்கே கேமரா திருப்பணுன்ட்டு அவன் மற்றவங்களுக்கு பேசுகிற மாதிரியே இருக்கும் ஆனால் அவனை தான் அவன் ப்ரொமோட் பண்ணிப்பான் அப்பத்துலேருந்து ஸோ இப்படி எல்லாருமே இந்த படத்தில் இருக்காங்க உங்களுக்கே தெரியும் இவங்க பேசுனது பண்ணதெல்லாம் பார்க்கும்போது இதை நான் படத்தில் இவங்களை வச்சு இப்படி பண்ணியிருப்பேன் அப்படின்றது ஸோ ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு வந்து பாருங்கள் சந்தாந்திட்ட காமெடி மிஸ்ஸிங் அது வேணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குற ஆடியன்ஸுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு ஃபுல்ஃபில் பண்ணும் இந்த படம் தேட்டரு ஜூலை டுவெண்ட்டி எயித்து ரிலீஸ் ஆகுது அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தினுடைய மற்ற எல்லா பேருக்குமே நான் ஒரு தேங்க்ஸ் பண்ணிடுறேன் அந்த நான் எக்ஸி ஆ மொட்டராஜேந்திர சார் அவர் மறந்துட்டேன் அவர் வந்து தமிழ் சினிமாவோட டாம் குரூஸ் தான் சொல்லணும் ஏன்னா டாம் குரூஸ் இப்போ வந்து இதை லைவ் ஆக்ஷன்லாம் பைக்கில் குதிச்சு பண்ணார்லாம் சொன்னாங்க அந்த மாதிரி அந்த மனுஷன் எங்கள் படத்தில் பண்ணிட்டு தான் இருக்கார் எப்போ வந்தாலும் ரோப்பில் தான் இருப்பார் எல்லோரும் வணக்கம் பண்ணுவாங்க திடீர்னு வணக்கம் சார் அப்படின்னு வரு எங்கேன்னு பார்த்தா மேலே தொங்கிட்டு இருப்பார் திடீர்னு வணக்கம் சார் எங்கேன்னு பார்த்தா கபோர்டு மேலே படுத்துன்னு இருப்பார் ஸோ படம் ஃபுல்லாகவே லைவ் ஆக்ஷன் அதுவும் டூப் போடாமல் பண்ணார் தமிழ் சினிமா டாம் குரூஸ் தான் சொன்னோம் மொட்டராஜேந்திர சார் ஸோ அவர் அதுக்கப்புறமா எல்லா பேரும் சொல்லியாச்சு இல்லையா ஸோ எல்லா நேமும் சொல்லிட்டு அப்புறம் டெக்னீஷியன்ஸ் இது இந்த படத்தினுடைய எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொடியூசர்ஸ் கிஷோர் அண்ட் பரத் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் சுவாமிநாதன் சார் அண்ட் ராஜ்குமார் அண்ட் வெங்கட் சாமிநாதன் சார் மாதிரி ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர்லாம் எனக்கு கிடச்சிது நான் உண்மையில் சந்தோஷம் பண்ணோம் இப்போ சொன்னார் பாருங்கள் ஆனால் இந்த நிறுத்திக்கு இதோட அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாருமே என்னோட ஒரு குடும்பம் மாதிரி அது என்னன்னு தெரியல கடவுள் எனக்கு கொடுத்த வரம் தான் நான் நினைக்கிறேன் என்னை வந்து அவங்க குடும்பமாக நினச்சி எனக்காக ரொம்ப உண்மையாக உழைக்கிறாங்க உண்மையாக நிறைய விஷயங்கள் செய்கிறாங்க ஸோ அந்த விதத்தில் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அண்ட் சவுண்டு மிக்சிங் ராஜா கிருஷ்ணன் சார் சிஜி டீம் ஹரி அண்ட் டீம் அப்புறம் எஸ்எஃப்எக்ஸ் சச்சின் அண்ட் டீம் அண்ட் கலரிஸ்ட் ரங்கா அவர்கள் அதுக்கப்புறம் காஸ்ட்யூம் டிசைனர் ஜாஸ்மின் அண்ட் காஸ்ட்யூம் டிசைனர் அஸ்டன் சிம்ரன் அஸ்டன் டேரக்டர் அசோசியேட் டேரக்டர் சுந்தர் சரவணன் விஜய் ராஜு தனேஷ் அஸ்டன் டேரக்டர் மணி பிரவீன் புஜ்ஜி குணா அண்ட் அசோசியேட் டிஓபி பாலாஜி லாரன்ஸ் கார்த்திக் கிளின்டோஸ் சுரேந்தர் அசோசியேட் எடிட்டர் கமல் அண்ட் அஸ்டன்ட் எடிட்டர்ஸ் ராஜேஷ் ராகுல் தினேஷ் அஸ்டன்ட் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் தேவ் அண்ட் என்னுடைய ஸ்டாஃப் மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் குஷி அண்ட் ஹேர் ஸ்டைலிஸ்ட் ககன் அண்ட் மகேஷ் இளங்கோ அண்ட் தென் அசோக் பரத் அண்ட் ஜெய் ஸோ இவங்களுக்கும் மற்றும் என்னை எப்போவுமே இந்த அளவுக்கு என்ன வளர்ந்து வரத்துக்கு ஒரு ஒரு எனர்ஜி கொடுக்குற என்னுடைய ரசிகர் மன்றம் திரு குமரவேல் எம் கே எஸ் குமரவேல் மற்றும் அதனு
அந்த நிகில் முருகன் சாருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் நான் ரொம்ப நாள் ப்ரொமோஷனுக்கே போகிறதே இல்லை படத்துக்கு ஒன்லி ப்ரெஸ் மீட் மட்டும் தான் இது பண்ணுவேன் இந்த படம் பார்த்துட்டு இவர் மார்க்கெட்டிங் டீம் மிஸ்டர் கே எல்லாருமே சேர்ந்து இல்லை இந்த படம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு இதை நீங்கள் மார்க்கெட்டிங் பண்ணி ஆகணும் நீங்கள் ப்ரொமோஷனுக்கு வரணும்னு சொல்லிட்டு என்னை ஒரு நாலு நாளாக தெரு தெருவாக கூப்பிட்டு சுற்றிட்டு இருக்காரு அவர் சொன்னால் தான் நான் சாப்பிட்ணும் இப்படி சாப்பிடாதீங்க இப்படி சாப்பிடுங்கன்னு அந்த லெவலுக்கு நான் ஆக்கி வச்சுருக்காரு ஸோ அவருக்கும் என்னுடைய மனமாத நன்றி ஸோ எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஜூலை டுவெண்ட்டி எயித் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ இருபத்தி ஏழாம் தேதி ப்ரெஷ் ஷோ வச்சுருக்கோம் முதல் நாள் ஈவினிங் ஸோ எல்லோரும் வாங்க படத்தை பாருங்கள் ஃபேமிலியோடு வாங்க குடும்பத்தோடு குழந்தையோடு வாங்க கண்டிப்பாக பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுவீங்க நானும் வந்து உங்கள் எல்லோரையும் மீட் பண்ணுறேன் ஸோ ப்ரெஷ் ஷோவில் ரொம்ப நன்றி எல்லாேருக்கும் தேங்க்யூ குஸ்டிமாக இது வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டு டெபாசிட் பண்ண மணி டெபாசிட் பண்ண துட்டு திரும்பி ஒரு ரிட்டன் அதுதான் டிடி ரிட்டன்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி வச்சுருக்கோம் அதாவது அவரை நான் கவனிக்கவே இல்லை அவர் இருக்கா தெரிஞ்சால் கொஸ்டின் ஆன்சர் வேணாம் சொல்லியிருப்பேன் அண்ணா வாங்க அண்ணா தமிழில் என்ன துட்டு டூ கடைசியில் டூ துட்டு டூ ட்ரங்க் அண்ட் ட்ரைவ் கூட சொல்லாமல் சரக்கு போட்டு இல்லைண்ணே அப்படிலாம் வச்சு கூட உங்கள் இஷ்டத்துக்கு வச்சுப்பீங்களா அதானே ஏதாச்சும் வந்துட்டு இதில் டெபாசிட் பண்ண துட்டு ரிட்டன் வரும் அப்படின்னா டிடி ரிட்டன்ஸ் மேலேயும் வரணும் இது ஃபஸ்ட்டு போட்டது வந்தாலே சந்தோஷம் அப்படின்றது தானே ஃபஸ்ட்டு நம்ம மினிமம் கேரண்டின்னு அதனால தான் நீங்கள் கொஞ்சம் மேலே வரீங்களா இல்லை மேலே வரணும்னு கேட்டீங்களா நன்றிதான் <laughs> 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 டிடின்னு பேர் வச்சதுக்காக அதெல்லாம நாங்கள் பேச முடியும் உங்களுக்காக நான் வேணா என் போட்டோ போட்டு ஒரு ஐடி கார்டு கொடுத்துட்றேன் மாட்டினா இவருப்பு இவர் வந்து ஃபைன் கட்டுவார் சொல்லிட்டு போயிடுங்க கேட்டா ஏன் காரணம் டிடி ரிட்டன்ஸ் இல்லை அவருடைய வழி நடத்தில் போகிற மாதிரி தானே இருக்குது மிஞ்சிரா மாதிரி இருக்காது ஸோ அவர் பண்ணார் அதோடைய ஒரு சீக்குவல்னு சொல்ல முடியாது இது இது திருப்பியும் ஹாரர் காமெடி ஜானர் தான் பட் சீக்குவல் கிடையாது பட் எல்லோரும் ஒரே டீம் தான் இதில் மிஞ்சிறதுக்கு இதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது குருநா இல்லை இல்லை குருநாதர் இன்வைட் பண்ணோம் அவர் கொஞ்சம் பிஸியாக இருந்தார் அப்புறம் என் ப்ரொடியூசர் கூட இங்கே இல்லை அவர் கொஞ்சம் பிஸியாக இருக்காங்க ஸோ நிறைய பேர் இன்வைட் பண்ணோம் அதில் எல்லாருமே வர முடியல எல்லா டைமும் அதனால தான் இல்லை நான் அதில் நான் ஆரம்பத்துலேருந்து அதான் சொல்லிட்டுருக்கேன் என்னென்னா சி இப்போ இப்போ எல்லாருமே சேர்ந்து நடிக்கிற மாதிரி ஒரு காலகட்டம் வந்திருக்கு ரெண்டாவது நான் ஒரு நல்ல ஸ்கிரிப்ட் வேணும் நான் வந்துட்டு நிறைய லவ்வுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது இதே பண்ணிகிட்டு இருக்க ருட்டீன் வேண்டாம் கொஞ்சம் புதுசாக பண்ணணும் தான் இந்த ஹீரோன்ற ஒரு ரோலை நம்ம சூஸ் பண்ணோம் மற்றபடி வேறு ஒரு பெரிய இது கிடையாது அதே டைமில் ஒரு நல்ல ரோல் இருக்குது ரொம்ப நல்லா இருக்குது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குன்னா கண்டிப்பாக பண்ணலாம் அதில் ஒன்றும் தப்பே கிடையாது அது காமெடி ரோல் தான் இப்படி தான் ஒரு ரோல் அப்படிலாம் கிடையாது ஸோ நல்லா இருக்குது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது புதுசாக இருக்குது நம்ம என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் ஏன்னா சினிமா அப்படி தான் மாறி வந்துட்டுருக்கு இது கலாச்சார மாதிரி தெரியுது இல்லை அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது
ஆமாம் அது வந்து இந்த டார்க் ஹியூமர் அப்படின்னு ஒன்று சொல்கிறாங்க அதில் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளாக் காமெடியில் ஹீரோ பேசவே கூடாது ஹீரோ சைலண்ட்டாகவே இருக்கணும் மற்ற கேரக்டர்ஸ் எல்லாருமே பேசுவாங்க அதுதான் டார்க் ஹியூமர் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று பண்ணுறாங்க பட் ஹீரோ டைரெக்டாக பேசி பஞ்ச் அடிக்கிறது இந்த மாதிரி பேசுகிறது எல்லாமே வந்துட்டு இப்போ நம்ம பண்ணுற இந்த கவுண்டர் காமெடி ஒரு ஸ்டைலில் வரும் ஸோ இதுதான் மேபி ஆடியன்ஸ் எதிர்பார்க்குறாங்க ஏன்னா இப்போ இன்டர்வியூ நான் ஆரம்பித்ததுலேருந்து கொடுத்துருந்து எல்லாமே இது தான் வேணும் இது தான் வேணுன்றாங்க ஸோ அந்த ஸ்டைலில் இது பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டு தான் இருக்குது ஒன்று கவுண்டர் அடித்து ரொம்ப ஜாலியாக பண்ணுறது இன்னொன்று ஹியூமர் டார்க் ஹியூமர் அதை நீங்கள் பார்த்து புரிஞ்சுக்கணும் ஓகே ஓ இதெல்லாம் அப்படி நடக்குது அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பேட்டர்ன் தான் இருக்குது இது வந்து நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி லைவாக பேசி கலாய்க்கிற காமெடி தான் அது இருக்குது பட் இது நாங்கள் காமெடியாக நல்லா பண்ணியிருக்கோம் அதை மக்கள் எந்த அளவுக்கு ரசிக்கிறாங்க சிரிக்கிறாங்கன்றத படம் பார்த்து முடிச்சதுக்கப்புறம் மக்கள்கிட்ட தான் நம்ம கேட்கணும் சொல்லணும் ஏன்னா இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் ரொம்ப திமிராக பேச முடியாது நாங்கள் பயங்கரமாக ஒன்று பண்ணிட்டோம் ஒன்று சொல்லிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஆனால் இப்போ டிடி ரிட்டன்ஸ் பற்றி வந்திருக்கோம் அதனால் எனக்கு வேறு பதில்கள் எதுவுமே தெரியல அதை தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி மூணு பேப்பர் எழுதி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் அந்த படத்தை பற்றி நீங்கள் எது கேட்டாலும் நான் சொல்லிடுறேன் மற்றத மைக் இல்லாமல் நம்ம தனியாக பேசுவோம் இல்லை என்னென்ன சின்ன வயசில் இப்போ நம்ம ஒரு இப்போ நான்லாம் பாத்ரூம் போனால் சின்ன வயசில் பத்து பேரை எழுப்புவேன் போனோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி அந்த குழந்தைங்களுக்கு அந்த ஃபியர் இருக்கக்கூடாது ஏன்னா ஏற்கனவே நிறைய ஸ்கூலில் படிக்கிற ஃபியர் அது இதுன்னு எக்கச்சக்கமான ஒரு இதில் இருக்காங்க அவங்க வந்துட்டு கொஞ்சம் ஜாலியாக இருக்கணும் ரெண்டாவது என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு விஷயம் சரி ஓகே பேய் படம்னால வந்து பார்த்துட்டு சிரிக்கிற அளவுக்கு அவங்களை கொண்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு சின்ன தைரியம் வரும் அவங்களுக்குள்ள அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டில் தான் இந்த லைன் நாங்கள் சூஸ் பண்ணோம் ஓகே முதல்ல இந்த லாங்குவேஜில் பண்ண அதர் லாங்குவேஜ் சொன்னால் முதல்ல இங்கே நீங்கள் கிழிங்க அப்படின்னு நீங்கள் முதல்ல இங்கே உள்ளூரில் ஓனாக முடிப்போம் அப்புறமா வெளியூர் பற்றி யோசிப்போம் ஸோ இந்த படம் ஹிட் ஆச்சுன்னா இதை நம்ம பேன் இண்டியாவாக டப் பண்ணி பண்ணலாம் பாண்டிச்சேரி தான் ஃபுல் படமே கான்செப்டே அப்படி தான் இருக்குது யார் அடிக்கிறதா கேட்குறீங்க சாருக்கு இதே உண்மையில் பாட்டில் இருந்து அண்ணன் கொண்டு கொடுத்துட்றா நீ ஞாபகப்படுத்தி விட்டு அவர் அதையே கேட்டுட்டு இருக்காரு இருக்கு இருக்குண்ணே அது மாதிரிலாம் இருக்கு கொஞ்சம் ஜாலியான காமெடிஸ் எல்லாமே இருக்கு உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குமோ சந்தாந்துக்கிட்டு அது எல்லாமே அதில் இருக்கு அப்படியா நீங்கள் நீங்கள் கேட்டது எல்லா டைரக்டர் காதலையும் விழுங்க ஸ்டேஜுக்கு வந்து கேளுங்க இதே தான் எனக்கும் உள்ளுக்குள்ள இருக்கு ஆனால் நான் கேட்க முடியல எல்லா டைரக்டரும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இது சார் உங்களுக்கு குழந்தைங்க ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க சின்ன பசங்க ரசிக்கிறாங்க அதனால் இப்படி பண்ணால் இதுவாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஸ்கிரிப்ட் எழுதுகிறாங்க எனக்கும் பண்ணணும் தான் ஆசை நீங்கள் கொஞ்சம் ஸ்டேஜில் வந்து சொல்லிடுங்கண்ணே தயவு செஞ்சு என் மனசாட்சியாக வந்து பேசிடுங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கதைகள் வந்தால் நிச்சயமாக பண்ணலாம் பட் இப்போது எல்லாமே என்னென்னா ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ் வரணும் குழந்தைங்க வரணும்னும் போது அது என்ன அளவில் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவில் மட்டும்தான் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஓகேங்க இது வரைக்கும் நான் மாற்றுற மாதிரி எதுவுமே ஒன்று கிடைக்கல அதானே அதனால தான் நீ எத்த எதோ கேட்டுக்கிட்டு இருக்க மாற்றுற மாதிரி எதுவுமே கிடைக்கல ஏன் குருநாதரை கூப்பிடல ஏன் விட்டு வந்தீங்க அவர் மிஞ்சிறீங்களா ஏன் விஜய் சார் ஆப்போசிட் அவர் டைலாக் இதெல்லாம் கேட்டு ஒன்றுமே மாட்டலே வேற ஏதாவது என்ன மாட்டணும் சொல்லு நானே சொல்லிடுறேன் ஆன்சர் ஓகே நிச்சயமாக தான் நான் சொல்கிறேன் இன்றைக்கி வரைக்கும் அவங்க எதுவுமே எங்கிட்ட கேட்கல நானும் எதுவுமே யோசிக்கல திடீர்னு பண்ணுவோம் திடீர்னு ஓகே அது மாதிரி போயிட்டுருக்கோம் அப்படி தான் ஒரு குடும்பமாக ஃபேமிலியாக ஜாலியாக இருக்கும் இது வரைக்கும் அப்படி தான் தொடர்ந்து வெற்றி எங்களுடைய இதுக்கு வந்து வெற்றியாக இருக்குது ஸோ ரொம்ப சந்தோஷம் உங்கள் எல்லாேருமே மீட் பண்ணதில் ப்ரெஷ்ஷோ இருக்குது டுவெண்ட்டி செவன்த் ஈவினிங் குடும்பத்தோடு வாங்க குழந்தையோடு வாங்க நானும் வரேன் உங்கள் எல்லோரும் மீட் பண்ணுறேன் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் படம் பாருங்கள் நல்லா இருந்தால் நல்லா எழுதுங்க ஸோ ஜூலை டுவெண்ட்டி எல்லாருமே தேட்டருக்கு வந்து பாருங்க ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ சார் தேங்க்ஸ் டெக்னீஷியன்ஸ் கொஞ்சம் ஸ்டேஜுக்கு வந்துருங்க ஒரு குரூப் ஃபோட்டோ சார் இந்த சுந்தரன் சார் மேல் மியூசிக் டைரக்டர் ஆர்ட் டைரக்டர் கேமராமேன் எடிட்டர் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ்
சார் டெக்னீஷியன்ஸ் கொஞ்சம் மேலே வந்துருங்க